Naam, habari za asubuhi wapendo wa watazamaji wa Azam Sports 2. Ndio karibu tena kwenye kipindi cha Sports Time kama ilivyo kawaida kila siku za Jumamosi na Jumapili tunakutana hapa kwa mwendo wa takriban saa moja na nusu eh, tukizungumza michezo tu. Awamu ya kwanza na kuwa na mgeni mwaliko hapa mmoja kati wa michezo wa wachezaji walioika kwenye anga za kimichezo hapa nchini kwa miaka kadha iliyopita. Na leo kama tulivyokuwa hivi e, tumemwalika beki wa zamani wa kimataifa wa Tanzania ambaye pamoja na kama amekeza klabu nyingi lakini umaarufu wake hasa alikuja wakati akiwa na klabu ya Coastal Union ya Tanga wagosi wakaya wana mangu shawa e, mmoja kati wa kizaji ambao walikuwemo wenye kikosi kilichobeba taji la ubingwa wa ligi kuu ya Tanzania bara huyu si mwingine ni Douglas Hamisi Muhani habari za asubuhi mzee wangu wallahi namshukuru Mwenyezi Mungu bukheri wa afya njema alhamdulillah Douglas Mwani nikufahamisha tu kwamba anakufia nyingine ya ziada pamoja na kwamba ametundika na lugha ni mchambuzi mzuri huyu bwana wa michezo e, na amekuwa akifanya shughuli hizo kwenye vyombo mbali mbali vya habari hapa nchini inshallah Mungu akipenda labda iko siku tutakuwa naye hapa Azam TV maana hapa ndio kilele cha mambo yote ya kimichezo Douglas na muktasari sasa e, kufungua kipindi hiki ningekupa fursa ya kuambia watazamaji wetu wewe ni nani e, tukianzia tarehe 27 mwezi wa nane mwaka elfu moja mia tisa hamsini na nane e, wana ina maana jumanne ndo tunakata keki ya kwako wewe mashallah alhamdulillah wapi kwa na mashaka tualikane anyway eh, tuanzia hapo basi eh, naitwa kama ulivyosema Douglas Amis Muhani hii Douglas ni jina la michezo lakini mm. jina langu halisi ni Hamis Omar Muhani Aha, eh. Hamis Omar Muhani. Eh. Eh. Kwa nini Douglas? Ah, Douglas nilichukua nickname hiyo kulikuwa kuna mchezaji mmoja wa Cosmopolitan miaka hiyo alikuwa anaitwa kitwa na Douglas. Ah, kitwa na Douglas sawa eh, sawa. Kwa hiyo nilikuwa nacheza yeah, toka Ya lakini. Ame, ayu, ah, jinsi ya kucheza kwa sababu mimi ah. kabla sijacheza fullback ya kushoto nilikuwa ni attacking midfield namba 8. Mm. Kwa hiyo jinsi nilivyokuwa nacheza basi watu wakanifananisha fananisha kama na kitwa na Douglas. Ah. Kwa hiyo likaenea kabisa Douglas, Douglas, Douglas. Ah, sio umenipa story terms. Ah. Hawajabi nilikuwa sijui. Ah. Na umenikumbusha mtu kitwa na Douglas, mmoja kati ya mafundi wa mpira wakati huo Cosmoeli ya marehemu, eh, Masuri Magra, ah. wakina ah. Mohamed Msomali bila shaka. Kabisa. Ah, si? ah. Twende. Kwa hiyo nimezaliwa mwaka huu ambao umeutangaza. Mm. Nimeanza kucheza mpira haswa kwa sababu tunapozungumzia mpira tuzungumzie mpira. Hmm. Nimeanza kucheza mpira mwaka 1975. Hmm. Mwaka 75 nikitokea Utete Rufiji hmm. nilichaguliwa katika timu ya kombaini ya mkoa wa Pwani. Hmm. Nilipochaguliwa katika timu ya kombaini ya mkoa wa Pwani bahati nzuri nilikutana na wachezaji wengi wakati huo. Nilikutana na Sir Lord Gatenga Chila. Hmm nikutana na mshindo msolwa mm. Ezekiel Gleason Marhemu Jujumen mm. kwa kuna mchezaji mwingine anaitwa Amisi Soda mm. na mheshimiwa Ramadhani Madabida akitokea na wakitokea Kisarawe mm. kwenye mashindano yale kwa sababu Madabida kabla hajakuwa mheshimiwa mm. alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji wazuri sana eh, mm. na huku eh, Bagamoyo nikakutana na wachezaji kama na kina Abdalla Kibwana mm. Mwinjuma Tina mm. eh, pamoja na Idideli mwingine majuto saidi mm. bachulo na kwa hiyo kutoka hapo ya... baada kutoka hapo mm. timu ya mkoa pwani wakati niko shirika elimu kibaa mm. nikachaguliwa sasa mwaka sabina tisa kucheza timu ya sigala dar es salaam ilipopanda daraja mm. na nilionekana mwaka sabina nane katika mashindano ya ligi daraja la kwanza ligi daraja la pili kwa sababu kwa kwa inaitwa ligi yetu daraja la kwanza mm ligi nyingine kabla ya kufika daraja la kwanza ilikuwa ni la pili. La pili sasa. Eh, daraja pili nikaonekana sigala katika kinyang'anyiro tukacheza na shirika elimu kibaa katika uwanja wa, wa Mkamba. Mm. Bahati nzuri akachukua nafasi ya kupanda daraja mm. na katika wachezaji ambao walionekana kushine mechi zote mimi nilikuwa ni mmoja katika wachezaji ambao nimeshine mm. basi wao walipopanda daraja tukana na maagizo wa mwalimu wao Badi Saleh wakati huo alikuwa Badi Saleh. Mm. Basi aliamua moja kwa moja kwa tumepanda lakini tunakuhitaji uje kucheza timu yetu ya Sigala mwaka 79 ilipopanda daraja. Mm, mm, mm. 79 nikacheza pale Sigala na kituo chetu cha kwanza cha ligi kuu ndo naanza kucheza ligi kuu kilikuwa wakati ni ligi ya ligi ya, 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 ya ilikuwa ligi ya vituo. 
Yaani mm. yani timu nne kutoka kimoja timu nne kutoka kingine. Mm. Kwa hiyo tulikuwa katika kundi la Mwanza tulikuwa Coast Union Sigara, Pamba Kigoma na Dayang Afrika. Mm. Na wakati huo Dayang Afrika ilikuwa na timu kina kina Juma Mkambi, mm. Malemu Rashid Anzuruni, Charles Boniface Mkwasa, mm. Anko Juma Shabani, mm. eh, pamoja kina wengi tu wengi walikuepo wakati huo. Shabani Katwila. Shabani Katwila mm. tulikuwa nao walikuwa wakitokea Yanga sisi tunatokea Sigara. Mm -hmm. Mchezo wetu wa kwanza kabisa napanda daraja wa ligi kuu tunacheza na Dayang Afrika. Mm hiyo mechi ilikuwa ngumu sana ilikuwa ngumu mm -hmm. kwa sababu katika dakika ya 16 tulifunga goli moja zuri kabisa ni goli iliyofungwa na Stumai ambaye ndio alikuwa center striker wetu mm -hmm. namba 9 alikuwa yeye namba 10 alikuwa kijana mmoja anaitwa John Murebo mpaka sasa hivi kwa jina utani alikuwa anaitwa Jean Murebo mm -hmm. baadaye akaja kucheza ta prison prison akaenda kumaliza malizia mpira wake mm -hmm. tukafunga goli zuri kabisa na tulipa kazi kubwa sana yanga mpaka dakika ya 78 mm. yanga wakasazisha goli kupitia kwa marehemu Rashid Anzuruni mm. kwa hiyo mpaka mpira unakusha ikawa moja kwa moja mm. wakati sisi tumecheza kesho yake tena wanacheza Costa Union pamoja na Pamba Kigoma mm. ilikuwa ni mechi nzuri kabisa lakini hatimaye Costa akatoka kwa ushindi wa goli mbili kwa bila mm. baada ya hapo tukaendelea na mashindano tena baada ya siku tatu tukacheza sisi sasa na Pamba Kigoma Mm. Tukaweza ku tukanao draw pamba Kigoma. Mm. Ikawa mchezo kati ya Yanga na Kosti mm. wakatoa draw. Mm. Lakini kwa sababu tayari hawa kila mtu alikuwa na pointi sisi tumetoa draw na Yanga mm. na Yanga akatoa draw na Kosti. Mm. Kwa hiyo ikawa sisi tuna pointi moja na yang, yanga, 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 yanga na pointi moja. Kosti na Kosti na pointi nne kwa sababu mm. tayari sha. Mm. Eh, kwa hiyo ikabakia mchezo wetu na Kosti sigara tukacheza tena tukatoa draw tukatolewa katika kundi zikabaki timu mbili yanga na kosti wakaendelea kwenye mashindano mm, sawa labda kwa sababu kipindi chetu ni cha muda mfupi hebu tujaribu mapitio afu baadaye tutachagua mechi mechi zipi tuzizungumzie e, ulikaa kwa muda gani hapa sigara sigara nikaa kwa muda mwaka mmoja mm, kutoka hapo nikaenda RTC Kagera Kagera mwaka gani ulienda mwaka 80 na kwenye ulikaa kwa muda gani nikakaa mwaka mmoja kutoka hapo nikaenda maji maji songea maji maji ulikaa muda gani nikaa mwaka mmoja ndio nikaenda coast union tanga kutoka coast coast nikakaa miaka takriban sita kwa saba nikaenda milambo tabora ipo panda daraja mm. chini ya uongozi marehemu dr Lawrence Mutaza Magama mm -hmm. kutoka hapo nikarudi na coast mwaka 95 mpaka mm. 97 mm. nipoamua kutundika daruga da kucheza mpira wa ushindani na kuwa veteran wa kawaida na kucheza mpira wa kawaida kwa legend wenzangu Sawa sawa. Katika hizi timu ulizochezea, bila shaka Coast ndio sema ambayo ulipata mafanikio makubwa zaidi. Ni kweli kabisa. Pasipokuwa mm -hmm. na mashaka. Mhm. Mm Hebu tuambie, nini siri ya ubingwa wa, wa, wa ligi kuu mwaka 88 kwa sababu haikuwa jambo rahisi sana kwa timu nje ya Simba na Yanga wakati huo kuchukua ubingwa nchi hii. Au unajua mchezo wa mpira ni strategy ambayo ya muda mrefu na hicho timu nyingi huwa zina feli. Mhm. unapokuwa na mipango ya muda mrefu, lamo utapata timu bora. Mimi nakwenda Coast ni mchezaji peke yangu ambaye nimeonekana sio mtu wa Tanga nimetoka sehemu nyingine. Kwa hiyo tayari mfumo wa uchezaji wa timu ya Coast ilikuwa ni mfumo ambao wai unajulikana. Yaani maana kwa amongeo amongezewa mchezaji mmoja, kwa hiyo mchezaji akawa anacheza vizuri kabisa. Sasa nilipofika mimi pale na mfumo wa Coast ukaenda na vizuri. Na nilipofika pale mimi nilikuwa kama attacking midfield namba nane. Na kweli baada mechi moja kwenye mashindano ya CCM Cup uwanja wa Karume kuna beki mmoja wa Kosta aitwa Dondo wale alipata maumivu mm. captain wakatoa kwa aitwa Salim Omari akani switch kutoka kutoka attacking midfield akaambia kwa kuwa huyu ukapata maumivu kwa kuwa wewe una, una, una uwezo wewe unasema na BB tatu na ball brain ball control ball balance ukicheza hapa full back mm. unaweza kucheza vizuri ndio mwanzo wa kucheza full back na moja kwa moja nikachagua timu ya taifa kupitia nafasi hiyo kwa hiyo naona ni gani kuwa Kosta alikuwa na mtindo wa kukana wachezaji wao muda mrefu kwa unapokuwa na timu endelevu ina maana lazima mtatengeneza kitu cha mafanikio. Sawa. Douglas, ni kweli kwamba katika msimu ule kama unakumbuka mechi ya mwisho ilikuwa nyinyi mnamaliza na Yanga hapa Dar es Salaam na Simba anamaliza na na Afghan Sports Tanga. Na Simba ndio alikuwa mshindano wenu katika ubingwa. Simba itakiwa mfunge Afghan Sports na nyinyi Yanga akiwafungeni Simba wae bingwa. Lakini katika mastajabu ya wengi sana. Eh? 
yeah. Athman China yangu alipata opportunity nyingi sana Athman China ikiwemo penalty akaenda akapiga watu wa kumwelewa akapigaje ile penalty ikawa imeokolewa e, na kule nako kosti Simba akafungwa na Africa Sports mkoa mabingwa kuna dhana kwamba yanga wali waliwaachieni wali hapa ili wawakomoe watani wao ah kwanza nikwambie Binzbeli mm. sio nikwambie jambo gani kwa yanga miaka tulikuwa sisi karibuni saba tulikuwa tunamfunga tunavutaka yanga kae kambini hata miaka miezi sita si tukae wiki mbili mm. yanga tunamfunga lakini najua kwa hiyo na, na, na kuthibitishia kuwa uwezo wa kumfunga yanga wakati tunacheza ulikuwa ni mdogo pamoja alikuwa na timu bora lakini si tukua bora zaidi kwa yanga na kwa sababu unajua mchezo wa mpira kama nikwambia ni game plan game plan ambayo unakwenda kucheza na timu ambayo unaweza kabisa ngumu sisi wenyewe wachezaji tulikuwa tunakaa kwa mzee tunao kesho kutwa tunacheza na yanga tunakundaje kucheza na yanga kabla walimu na viongozi hawajakaa eh, kuzungumza na wachezaji tunakaa wenyewe wachezaji kwa ndio maana unakuta kabisa tulikuwa tuna uwezo mkubwa kwenye kwenye, kwenye, kwenye ule mchezo mnamfunga yanga ilikuwa ni goli mbili moja ama mbili bila asman china alikuwa mmoja kati ya wapiga penalty wazuri sana na wao namjua lakini alikuwa na kupiga penalty yani kama mtu ambaye hataki na ni kama alimpelekea kipa hivi <laughs> ni kwambie binzubeli na mashabiki ni binzubeli yeah. penalty kwanza unapewa asili nusu kwa nusu hmm. kwa goalkeeper mzuri ni yule ambaye anaangalia anakuwa makeni yeah. yeah. anakuangalia tu yako ya mwisho na ule mwili wako vibeni hmm. kwa hiyo makeni hmm. ni mmoja kati ya magwipo ambao aliweza kucheza mechi hiyo kwa penalty lakini alikuwa baadaye akaja kwa kukipa mzuri wa penalty inapotokea penalty tunamtoa baada ya mechi Douglas Shaidi wewe wachezaji wa Yanga walishangilia baada ya kusikia na kule Tanga after sports kampiga Simba Wakiza, zil, yani wachezaji wa Yanga walishangilia wanjani na mashabiki wao walishangilia wanje wa Hurupa na unakumbuka ah, ah, hiyo hiyo ni kweli kushangilia wenyewe wanashangilia kwa sababu wamefungwa wanashangilia ah, najua unajua <laughs> nikwambie kwa sababu wao wanashangilia baada ya kuona watani wao wa jadi kuna yeah. kupoteza wapi <laughs> kwa hiyo unakuta kuwa huku tunamfunga Yanga yeah. na kule Yanga nafungwa na African Force yeah. wana kimanumanu kwa hiyo ilikuwa ni burudani ya aina yake katika uwanja sehemu zote mbili Douglas moja kati ya mechi za upinzani ukiondoa Simba na Yanga zilizokuwa na upinzani kweli kweli Tanzania ni kati ya Coast na African Sports una kumbukumbu gani juu ya uhasimu wa jadi wa Coast na African Sports ni uhasimu mkubwa sana mm. ulikuwa ni uhasimu mkubwa kiasi ambacho mm watu wanapokutana kesho yake mm. basi ule mji wa Tanga huwa unazizima mm -hmm. uwanja mpaka saa tano uwanja umefurika mm. Wak, wakitaka kuja kumuona Victor Kefa Malem Victor Kefa mkanwa mm. watu wakitaka kuja kumuona Malem Toa Omari mm. watu wakitaka kuja kumuona Malem Abbas Mchemba mm -hmm. kwa upande wa African Sports mm -hmm. ilikuwa chini Malem Singh ujamaliza bwana hebu tuachie kosti wako hebu wataji anzia goli hii goalkeeper huko ni Salim Waziri tu Salim Waziri fumeki wa kulia anaitwa Francis Mandoza mhm mm tena hapo mm. wanacheza Mwando Mdeve mm na 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 na, na Rafael John. Mm. Namba 8 Toa Omari. Mm. Namba 9 Victor Kefa Mkanwa, mm. namba 10 Abbas Mchemba. Mm. 11. 11 Juma Bulwani Kakoko. Juma Bulwani Kakoko eh. Tunatoka hapo. unaona kabisa kuwa tunakuja kwenu. Kwetu sisi goalkeeper alikuwa anaitwa Maremu Hamis Makena. Hamis Makena. Fullback wa kulia Said Salim Korongo naye marehemu ndiye Mungu amemfundisha. Beki wa kushoto ni kwa anacheza mimi mwenyewe Douglas Muhani. Eh, namba 4 alikuwa anacheza Yasin Abu Napili. Mm -hmm. Namba 5 alikuwa anacheza marehemu Idrissa Ngurungu. Mm -hmm. Namba 6 alikuwa anacheza Bell White Ali Maumba. Ali Maumba. Unasema ni mchezaji yani, yani individual yani ni mtu ambaye flexibility yani akikamata mpira kuna vitu unaviona nini kinafanya. Baadaye nitakuuliza kuhusu Ali Maumba nenda kwanza. Namba 8 akacheza Kasa Musa the Freezer. Saba Saba akacheza Mohamed Kampila, mm -hmm. left wing Lazak Yusuf Kareka. Kareka. Juma Ramadhani Mgunda alicheza striker namba moja, mm -hmm. striker namba mbili alikuwa anacheza Hussein Ruga Makuruzo. Mhm. Mm 11 hujanitajia. Nimeshaokuchezea Lazak Yusuf Kareka. Lazak Yusuf Kareka. Vizuri sana. Tumemaliza mziki huo. Hebu niambie, niambie mechi yako. Mechi yako kali zaidi ya 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 ya, ya dabi ya Tanga ni ipi ambao haiwezi kaisahau katika historia ah, mechi yangu ya dabi ya tamba, Tanga ambayo ilikuwa kubwa sana ni African Sports na Coast ilikuwa mwaka 86 86 ehe ilikuwa ni mechi ngumu sana kwetu ilikuwaaje matokeo yake hiyo mechi tulifungwa goli mbili kwa moja mlifungwa mbili moja na ni mechi ambayo wenyewe mpaka sasa hivi wanakumbuka wanasema mm ilikuja wingu mm. likapotea 
lipo kujia, wingu eh eh, eh. ukaja tena wingu eh. tukafugwa goli moja goli moja eh. mvua ukapotea eh. sisi ukarudisha eh. nikaja tena wingu tukapiga goli la pili eh. mpira ukaisha <laughs> kwa hiyo hiyo mechi na hayo mawingu alikuwa anamaanisha nini ah, sijui lakini najua 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 mipira zamani ilikuwa na mambo mengi sana eh. ilikuwa kuna mipira mingi yani angalau watu wetu kuizungumza hapa lakini mipira ilikuwa nje ya uwanja unakuta kuna vitu vingine vilikuwa vinajitokeza vya ajabu ambavyo tayari unakuta vipo eh. mm. wanasema mechi ya, ya watani wa Tanga ya wapinzani wa Tanga ilikuwa ina imani za kishirikina mno ipaka kuna paka miili ya watu ilihifadhiwa pale uwanja wa mkoa kwani hebu tuambie imani za kishirikina na mechi za watani wa Tanga kwanza ni kuambie mpirani vitu kama hivyo ni imani za kwao inakuwa nje ya uwanja mm. najua kila mtu anatakiwa asimamie jambo lake kwenye sehemu husika Hmm. Lakini ndani ya uwanja sisi tulikuwa tunafanya kazi yetu. Hmm. Na ukiangalia uwezo wa kila timu hmm. ulikuwa una function karibu sehemu zote. Ukakuta African Sports wana wachezaji hodari wazuri, ukija Coast wachezaji hodari wazuri. Kwa hiyo unakuta wanapopambana, ukiondoa wenyewe management za nje wanajua wenyewe. Lakini, Lakini wachezaji si mnashirikisha mambo wala tunataka ushindi, taratibu wanataka tufanye hivi na hivi na hivi. Alafu ngombie mbili ushindi wa mpira unategemea ni jinsi gani unavyojiandaa kuelekea mchezo usika. Sawa Kwa hiyo kwa hiyo sisi Lakini kwanza tulikuwa mnashirikishwa. Kwanza tulikuwa tunaamini hilo. Ndiyo. Sasa kama mtu atakuja na vitu vyake eh. kuja kufanya. Tulikuwa tunafanya kama ziada mm. ambavyo tunaamini kabisa lakini kitu cha kwanza kabisa ni kitu ambacho eh, fitness ya mwanjani inaonekana imani yako kwa... wewe ilikuwa haikubaliana na imani. Mimi imani yangu ilikuwa haipo sana. Mm. Angalau viku... ulikuwa lakini ulikuwa unatekeleza pengine kwa shingo upande. Najua kwenye jumuiya ya watu lazima utekeleze kwa sababu timu inapoweza kupoteza watu wote watakuja kwako kuja kuona kuwa tumepoteza kwa sababu fulani akufanya maelekezo yetu vile tunataka sisi. Umeshawahi kugoma siku moja kuona hii bara imepita kiasi bwana hii siwezi kuifanya. Sijawahi kugoma. Mm. Na lakini ushawahi kufanya imani ngumu sana unasema hii bwana hii imepita kiasi ambao hii ngumu sana. kufanya kuna mechi moja mm. tunacheza lakini sio ya sports na coast. Mm. Tunacheza na tukuu star mm. tupe kwa makaburi ni mbea mbea huko atujui makaburi ya nani mm. tukaenda tukamaliza kazi mm. chukua wachezaji wawili wakaenda wakafaiza kazi kwa neba wachezaji wote na na nani eh wewe na nani alichukua ah mimi sikwenda mm. alichukua maremu ngurungu mm. na gokipa maremu wa Miss Makena mm. Na bahati nzuri baada ya kurudi tukapata matokeo mazuri na wakati huo tuku star ya, ya kaka tuku star wali 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 rudi baada ya muda. Ah wali rudi lakini hatujui ni kilichojili kwa lakini walikuwa ni wakristo wachezaji wote. Aha. Lakini sasa mimi bado nasema yale ni matokeo ya nje ya uwanja. Hmm. Lakini kazi yote iko ndani ya uwanja. Vibegi begi hivi ushabeba lakini. Ah mimi vibegi begi sijabeba kwa sababu kwanza nilikuwa naamini uwezo wangu. Vibegi unavijua? Ati ya na, najua si vijitofali vijilizi <laughs> mimi kwangu hivi kulikuwa si, si vipi nafasi kwa sababu yeah. nilikuwa najua mchezo wa mpira ili uweze kucheza vyema lazima kwanza ukubali kujiandaa vya kutosha mm. ili uonekane kucheza vizuri kwa hiyo vijibegi kwa namna moja au nyingine vilikuwa havezi kuleta tija kwa sababu ya kufanya vizuri sawa sawa mwisho wa siku coast union eh, ilifanikiwa kwenda paka E, kufika fainali ya klabu bingwa Afrika Mashariki na Kati. Nadhani mafanikio makubwa zaidi kwenu hayo. Mm. Kabisa. E, ile timu ile unaweza kutuelezea kidogo na yenyewe ilikuwa ilikuwa chini ya marehemu Zakaria Kinanda Aligo Sache. Eh ni kweli timu ilikuwa chini ya Zakaria Kinanda Aligo Sache lakini ilikuwa na mkurugenzi wa ufundi alikuwa marehemu John Bendela. John Bendela. Sasa e, kwa hiyo tulianza mechi zetu Mombasa. Mm mechi yetu ya mwisho ambayo tunapata ushindi tunafunga mkana Red Davis. Mm. Goli ambao ulifungwa na Juma Ramadhani Mgunda ilikuwa moja kati ya magoli mazuri kabisa. Eh, eh. Wagosi ya Mkeni. Eh, ambalo ilikuwa ni dakika ya 87. Mm. Tayari wachezaji na viongozi wa timu ya Mkana. Zambia wamekuja kwa wachezaji wa bench la ufundi wetu kutupa pole na kutakia ambayo tutakutana na hotelini mm. kwa kazi imekwisha. Mm. Lakini kwa mshangao au kwa uwezo wa wachezaji wa kosti mpaka dakika ya mwisho tulipambana Juma Ramadhani Mgunda anafunga goli dakika 87 mm. inatupeleka Nairobi kucheza nusu finali na FC Leopard. Mm. Tulipondoka pale tumekuwa na Nairobi tukacheza na FC Leopard. Mm. Ilikuwa ni mechi ngumu sana katika mechi ngumu. Mm. Nakumbuka FC Leopard walikuwa na center back anaitwa eh, 
Miki Weche mm. alikuwa na mchezaji mmoja anaitwa Waliba Force Mulamba Waliba Force Mulamba eh, alikuwa na wachezaji mmoja ana Leo Shundu Leo Shundu eh, yani unakuta ilikuwa imekamilika mm. na kwenda sisi pale kumenda kupambana nao mm. uwanja wa nyayo ume, umeifurika mm. lakini kabla tujaendelea ndio maana nikwambia kabla tujaendelea njoo mchezo wa mpira bin Zuberi mm. mimi nashangaa sijui kama vijana wanafanya sasa hivi wachezaji wenyewe kwanza wanatakiwa wakae mm. kabla benchi ya ufunde wachezaji wenyewe wanakaa tunakwenda kucheza mechi kichokutwa tunakwendaje kucheza mm. mchezo uliopita tumekuona fulani fulani wewe ulikuwa umecheza makosa moja mbili tatu tunaambizana kwa hiyo sasa tunaenda kucheza kila mtu anatakiwa awajibike kwa sehemu yake basi tumeingia pale sisi kwa maelekezo wenyewe kwa wenyewe baadaye kaja benchi ya ufundi na viongozi wetu akina mzee Toa Tawakali ambaye ndio mmiliki wa mabasi ya Tawakali basi mm. malemu akina mzee Peter Fair mzee Hans Leopold mm. walikuja kule na kamati nzima ya Tanga pamoja na mkuu mkoa wa Tanga wakati mama Halima Hamisi na mahali Hamisi eh marehemu kwa hiyo yeah. walitokeza kuja kusupport team na kweli ujio wao ilikuwa ni changamoto kubwa kwa wachezaji kitu kikubwa tulikao wachezaji kwa mmemuona leo mkuu mkoa amekuja Mm. amekuja kutusupport sisi kwa hiyo hapa hakuna kitu kingine cha kulinacho mkuu mkoa ni lazima kumpa matokeo mm-hmm. basi tulipambana tukaweza kumfunga FC Leopard kwa penalty ambayo bado mpira dakika tatu kusha mm-hmm. ikabidi tumtoe malemu wa Miss Makena mm-hmm. tukamuingiza Mohamed Mameja sasa Mameja tulikuwa tunaweka special kwa ajili ya kucheza penalty tu mm-hmm basi akacheza kweli penati ya mwisho makena akada akaisevu na penati ya mwisho eh mm. mamoja ma akaisevu na penati ya mwisho nika nikapiga mimi nikafunga mm. tukaelekea sasa finali kucheza na na Brewers mm. mechi ya finali ilikuwa ngumu sana mm. kitu ambacho ndio njua wenzetu wanatengeneza tax force ya kupata ushindi mm. baada ya kuona timu yako ni bora mm. kwa sababu kalenda iko naonyesha kabisa nusu finali inachezwa usiku saa moja. Mm. Finali ni Jumapili. Ilikuwa mm. usiku saa moja Alhamisi. Mm. Finali Jumapili. Mm. Lakini jinsi tulivyocheza, kwa hawa tukiwalaza wakapata muda wa kupumzika, mm. itakuwa ni tatizo finali. Mm. Tumemaliza mechi ile Alhamisi usiku ndio alfajiri Ijumaa sasa mm. kwa sababu mpaka saa sita, mm. naondoka pale tunafika motelini kwa sababu njia zilifungwa mm. kuwa watu wa AFC Leopard wanataka kutup, kutupiga. Mm. Tukakaa tuka uwanjani karibu masaa mawili. Baada ya masaa mawili kongozo gari ya polisi gari ya polisi tukae kwa katikati mpaka hotelini mm. mmeingia saa saba usiku ndo tunaingia hotelini mm. tunaambiwa Jumamosi ilikuwa ni Jumaa sasa asubuhi mm. alfajiri mm. tunaambiwa Jumamosi mechi, mechi imebadilishwa mm. Jumamosi inabidi tucheze kwa sababu makamu wa rais ndugu Saitoti atakuwa mgeni rasmi siku hiyo atakuwa na shughuli zingine za kikazi <laughs> sisi football fit na <laughs> eh, sisi tukabidi tukubali kwa sababu tulikuwa tu na tena tena na waandaji ni wapali na kwa hiyo lazima tukubaliane mm. na tukishasema makamu wa rais anakuja uwezi ukavunja programu au itifaki tukisema itifaki zingatiwe tukakubali na bahati nzuri mechi ijayo ile Mariam Said Kolongo alipata injury mechi ya kwanza mm. akawa amefunga piu piu baadaye aka nafasi yake akacheza Mariam ne Abdallah Tamim Mdaula Mdaula kwa hiyo eh, alicheza fantastic kabisa mm. akaziba vizuri pengo ya Mariam Kolongo akaonyesha uwezo mkubwa mpaka half time sisi na Kenya Brewers bila bila mm lakini kwa sababu tayari wachezaji walikuwa wamefanya kazi kubwa katika mechi iliyopita mm. kipindi cha pili Henry Mutego pamoja na Joel Kadenge mm. nene Francis Francis Kadenge mtoto wa Joel Kadenge yeah. basi wakawa na zilete ndio kuvamia kuvamia wakatufunga goli goli tatu kwa bila tatu bila yeah. lakini ilikuwa ni mechi moja tamu mm. ni mechi moja ya ushindani mm. na tuonyesha uwezo mkubwa sawa sawa likaja zengwe tena eh msimu nadhani uliofuata ulikuwa E, e, ulikuwa tisini misimu miwili baadaye tena mkashiriki mka mashindano kwenye kituo chenu cha Tanga e, mkafanikiwa kwenda nusu finali mkaambiwa mji Dar es Salaam kwenye nusu finali mkagoma na mkajitoa nadhani huu ndo ah ni kweli ni kweli najua najua mashindano haya yanapoandaliwa ulikuwa bado upo kwenye itimu bado ni kwepo na ni kwa kwa mwisho eh unajua unapojiandaa wazetu ratiba zinapotoka zinatoka mpaka finali kuwa mshindi wa kwanza wa kundi ya Dar es Salaam anatakiwa abaki Dar es Salaam mshindi wa pili asafiri aende Tanga mm. sisi bahati nzuri tulibahatika kuwa washindi wa kwanza wa kundi B eh kwa hiyo lazima mshindi wa pili ambaye alikuwa nani mshindi wa pili ilikuwa ni kwa sababu huku eh, sports club villa ilikuwa atoke kina majidi musisi watufate sisi Tanga mm. lakini kwa mshangao ratiba hii ikabadilishwa kasema 
Lazima sisi tuje Dar es Salaam. Mhm. na viongozi wetu, viongozi wetu wakasema hapana. Mm. Wakasema kwa hakuna usafiri wa kuja Tanga ambao naweza ikasema viongozi kama sisi tuko tayari kuwalipia ndege. Vila waende kule. Vila waje. Mm. Na ya kurudi lakini mradi mm. wa habi ukicheza mko kwani mm. wakakataa kuleta timu mm. sekafu wakakataa kuleta timu kwani hiyo ndege msipande nyinyi mumje dai sasa haiwezekani si tunafuata kanuni na taratibu kwa sababu mchezo wa mpira unaongezwa na kanuni na taratibu <laughs> na kanuni na taratibu unapovunja na muonekana wewe ukua ufai kwenye kwenye administration yako <laughs> kanuni imeshasema wazi kuwa mshindi wa kwanza na baki mshindi wa kwanza na baki mshindi wa pili na safiri kumfuata mshindi wa kwanza kwa mkono bora mjitoe tukaamua moja tujitoe sekafu ikatufungia nadhani tukana kitendo hicho cha kutoka kushiriki mashindano. Sisi kwa wachezaji tuliumia sana kwa sababu sisi kazi yetu ilikuwa ni kucheza mpira na kuonekana kwenye 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 publics za watu. Mm. Kwa hiyo tulipokosa nafasi ile kweli tulisikitika sana lakini viongozi wakasema hayo ndio maamuzi ya kwetu kwa hiyo hakuna jingine zaidi ya hilo. Sawa. Ulivotoa kosi ukaenda milambo ndio inapanda panda tu. Hebu kama ukitasa hebu tukumbushe milambo tukana na watu wa kina nani pale na ilikuwa jikwaje. Tuna dakika kama tatu hivi kabla tujaondoka. Milambo nilikwenda Milambo nilikutana na wachezaji kule akina Job Ayubu kwa sakwasa. Mhm. Feliz Utelu Pele. Eh, pamoja na akina Shaban Moshi. Mm. Kwa hiyo na sisi wageni tulivyokuenda pale tukaongeza nguvu akina Said Bundada tumemkuta kule. Mm. Eh, sisi tulivyokuenda pale tulikwenda mimi nikitokea Costa Union, mm. Malemu Abbas Mchemba akitokea African Sports. Mm. Akaja Malemu Toa Umari mm. akitokea African Sports. Mm. akaja mche, eh, eh, akaja Said Said Skadi mm. wakati huo ndio anatoka Yanga mm. anakuja pale Milambo mm. eh, akaja vile vile mchezaji mwingine ambaye Said Wased yeye eh, itoka Nzege Amka Amka Nzege akatoka Ali Manyanya nadhani Said John eh, Said John eh. Songe eh, Songe <laughs> eh. akatoka Ali Manyanya eh, ambaye eh, alitokea Amka Amka eh. tukatengeneza task of course nzuri kabisa kupata ushindi mm. na ninachoshukuru kuwa Malemu Dr Gama Mtaza Magama alikuwa ni mtu wa mpira Yaani au wachezaji ilikuwa sio benchi la ufundi. Mm. Alikuwa na pointi mwenyewe kwa sababu alikuwa anafuatilia moja baada nyingine. Kwa hiyo alikuwa nataka simu fulani, afuate fulani. Mm. Nataka fulani, afuate fulani. Kwa na kweli tulipokuja pale mwaka ule ule tulipata kucheza tatu bora. Ndio mm, ya muungano. Ligi ya muungano. Mm. Na mechi ambayo tuliocheza ambayo iliwashangaza wengi tulicheza na Simba hapa. Mm. Tuliwafunga Simba refari akakataa Simba akafunga goli offside watu watatu refari ya karusu baada ya karusu ile refari goalkeeper wetu pita to, pita poka akamfuata refari akampiga mimi nataka kwenda kuamua na mimi nikachukua vigongo sana vya askari ulipigwa na askari vya eh, nikachukuliwa mimi niko maututu nikapelekwa mwimbili nikalazwa mwimbili na mwenzangu yule alivunjwa mguu kabisa pita poka na polisi na polisi kwa hiyo ilikuwa bado nikumbuka sana story ya kuwa nilipata kipigo pasipokuwa mm, mm. kwa hiyo niseme tu kuwa wakati ule milambo ilikuwa iko vizuri iko vizuri mm -hmm. na wana Tabora walikuwa walishikamana mm -hmm. kuhusu kutengeneza jambo lao mm -hmm. na mchezo wa mpira siku zote mimi nasema siku hizi tu zamani ilikuwa Tanga African Sports na Coast mm -hmm. lakini sasa hivi nakuta mm -hmm. leo hii Tanga kuna washabiki wa Simba na Yanga <laughs> unajiuliza unatoka wapi unatoka wapi sawa e, tukiachana na mafanikio yako katika club level E, ume, umetumikia pia timu ya taifa una kumbukumbu yote nzuri ya utumishi wako timu ya taifa utuhadithi hapa dakika moja hii ya kumalizia e, kumbukumbu nzuri nayo kumbukumbu yangu nzuri ni mechi ambayo tunacheza mwaka 89 na, na nane tunacheza kwenye mashindano ya, ya, ya Afrika Mashariki na kati timu za taifa mm. mechi kituo kilikuwa Lilongwe tulicheza sisi kwa Malawi tulikuwa Tanzania bara Tanzania visiwani Kenya na, mm. na wenye Malawi. Mm. Eh, hiyo mechi ya mwisho ilikuwa ina mgogoro sana. Nye, na nani? Sisi na, na Tanzania visiwani. Mm, mechi yetu ya kwanza sisi tunacheza na na Kenya. Mm. Kwa tuo Kenya walishachukua kombe la shirikisho. Peter Dao aliwawezesha timu yake ya Gormahia kuchukua mashindano. Baada ya mashirikisho, mashirikisho, eh, mashirikisho, 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 kufunga goli moja la kichwa zuri. Kombe la kombe la washindi. Eh, kombe la washindi sasa hivi na kuwa shirikisho. Mm. Naita shirikisho au ndio nani? Eh, mm. Kwa hiyo walikuwa wako vizuri Kenya mpambana na Kenya baada ya mechi ile kwisha Peter Dao ananiuliza kabisa nakumbuka timu ya Kenya ilikamilika wa Central Striker Peter Dao ulipo mm. Force Mulamba Ambrose Ayoi mm. Miki Weche mm. eh, Tobe Sayochola Juakali mm. yani naikumbuka hiyo timu mm. mpaka mpio umekwisha Peter Dao anakuja kunishika mkono ananiuliza mm. 
Uwe ni professional players umetoka Ulaya nikambia hapana mm. mimi ni amacha players huko niko toka timu yangu mm. hata chai asubuhi ni matatizo nasema iwezekane <laughs> mpio unaocheza wewe mpio ambao atakao cheza Ulaya kabisa <laughs> na sisi huko timu yetu mm. tukamchukua kijana mmoja ndo kwa mara ya kwanza anacheza mm. kuna beki mmoja wa kulia anaitwa Suleiman Said Mkati mm. Suleiman Mkati Suleiman Mkati yani yeye ndo mecheki ya kwanza lakini mm. alicheza katika performance kubwa kabisa hapa yeah. mm. katikati tulimchezesha Gordon Aswire Mulimba tukamchezesha Uh, Frank Kasanga Bwalia pamoja na Maremu Lila Shomari 4 5 na 6. Haya ni majembe hapa. Yaani hapa katikati kulikuwa biashara umemaliza. Kumpumzishe kwa amani. Eh, mm. Fullback kwa kushoto anacheza mimi. Eh. Namba 8 mm. akasogezwa pale akachezwa Isa Thumani Mgaya. Isa Thumani Mgaya. Eh. Huko Fumo Freshian eh. wingi wa kulia Fumo Freshian wingi wa kushoto Juma Bulani Kakoko. Eh. Madaraka Selemani akicheza Said namba 9, eh. namba 10 akacheza Omar Hussein Kigani. Tuliosumbua sana. Eh. Hiyo mechi ilikuwa draw. draw. Tukaja kucheza na timu wenyeji. Mm. Wenyeji nakumbuka kina Lawrence Waya, mm. Henry Waya, mm. Young Chimo Zibanda alikuwa sentafu. Mm. Mmoja kati sentafu makini. Wa, makini sana ya yani, yani, yani nasema zile BB tatu zote tunaziona kwa hey, ball blend, hey. ball control, ball balance. Mm. Yani unaweza kachukua mpira huko akaupiga huko akaondoka. Mm. Yani tukatoka nao juu. Bwana ushakula dakika 2, hebu malizia historia. Mechi ya mwisho sasa tunacheza na Zanzibar. Hey. Tayari si tuna pointi mbili tunahitaji pointi tatu ku qualify kucheza nusu finali. Mm. Zanzibar imeshapoteza mechi zote. Mm. Kwa mshangao wa watu au kwa mshangao wetu, <laughs> Edi Abdala anatufunga goli dakika ya sabina saba. <laughs> Wakati hawana nafasi ya kwenda popote. Kwa kaida yao. Hiyo mechi tunafika baada ya kufungwa hizo goli. Hey. Goli tunafika club, tunafika kwa hotelini. Mm. Tayari wa Zanzibar wamehama, wameshatafutia hoteli nyingine. Shao na sasa bwao limeingia Luba. Na wakati huo mwenyekiti wa chama cha mpira Fate alikuwa Mwidini Dolanga. Ukawa uasa mkubwa kati ya ZFA na, na, na Fate. Fate. Na kule kwa Mariam Tamim. Na he, kwa hiyo ikawa ZFA na Fate. Kwa nini waliondoka hotelini? Kwa nini waliama? Mngiwa pia. Tayari ah, tayari kwa kitendo sisi kutufunga, wakaona kabisa aliingeza kuleta tatizo kubwa jingine katika hoteli ile. Naam, <laughs> naam niko na, na, na Douglas Muhani, eh, beki wa zamani wa kimataifa wa Tanzania, alianza kama kiungo mshambuliaji kama ambavyo amesema yeye mwenyewe na ametuambia jina lake ni Hamis Muhani. Ili Douglas ni jina ambao alitoa kutokana na kiungo mshambuliaji wa zamani wa Cosmo kitwa na Douglas. Mmoja kati wazaji wazuri sana kwa kutokea enzi hizo katika mpira wa Tanzania. Eh, tukona kwa mapumziko kwa saivi Tarajia muda si mrefu usiondoke Kaa hapo hapo ulipo Mimi na Mahmoud bin Zubed Na kipindi ni sposta ye mehewani Asan sana professional Costa Maro eh, Mangi Kwa kutulicha salama katika wami hii ya pili ya sports AM Kama livo kwa hidi kaa hapo hapo usiondoke Tarajia na tumerejia na tunaanza na eh, ya leo tutafikia katika meza ya Sports AM hapa baada ya na Douglas Muhani ni kwamba mabingwa wa Tanzania Simba Sports Club leo anateremka uwanja wa taifa pale Dar es Salaam eh, saa 10 jioni kumanyana na timu ya UD Songo ya Mozambiki katika mchezo wa marudiano raundi ya kwanza liga mabingwa Afrika Simba wakitaji ushindi wote ili kusonga mbele fuatia sare ya bila bila kwenye mchezo wa kwanza bila wiki mbili zilizopita hmm? Simba wamekuwa na matayarisho mazuri kwa wiki mbili hizi wakianzia kwenye kambi yao ya kule hoteli ya e, kule Mbezi kule wakifanya mazoezi kwenye uwanja wa Jimkana siku zote kabla ya juzi kuhamia kwenye hoteli ya Serena hapa katikati ya mji Dar es Salaam kwa matayarisho ya mwisho Simba wako vizuri sana hebu tupate e, taarifa hii ya timu za Kalugira e, ya namna maandalizi ya Simba yalivyokuwa kwa ujumla kuelekea kwenye mchezo huu ni timu kubwa yenye rekodi barani Afrika na msimu uliopita timu ya Simba ilifika katika hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa na msimu huu basi target yao ni kuhakikisha kwamba wanafika katika hatua ya nusu finali ya michuano hii moja ya mapungufu yalionekana katika mchezo uliopita mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya Azam FC ilikuwa ni upande wa beki kwa maana ya kwamba ya walinzi na kocha alikiri juu ya hilo lakini mpaka hivi sasa amefikia katika hatua gani kuweza kurekebisha kosa hilo we have to try to reduce this mistake so we are working on uh, on that tunajaribu kurekebisha makosa yetu lakini sio tu kwenye safi ya ulinzi bali kiungo na safi ya ushambuliaji kwenye kazi ya kufunga kila mtu anahusika na tukiruhusu goli sio tu mabeki wanahusika inaweza kuwa nafasi yoyote kwa hiyo tunafanyia kazi kama nilivyokuambia 
tumejifunza kutokana na makosa. Kwa upande wa wachezaji ambao wao ndio wapiganaji, wanasemaje kuelekea katika mchezo huo? Kaisa Fayed kwamba uwanja taifa hizi kutoka mtu. Nashukuru kwa tulipata sale bila kufungana kwa hiyo najua kwamba mechi nilikuwa tushinda ili tukolofai hapo bwana. Inaendelea. Kwa hiyo kwamba tumejiandaa vizuri na tunaendelea kujiandaa ili tuweze kufanya vizuri katika mchezo huo. Tumefanya session ya matibabu vizuri na kama mlivyoona jana nimeanza mazoezi uh, na matibabu yaliendelea vizuri. Kwa hiyo jana ndo nimeanza mazoezi. Kwa kuna mchoko, kuna hapo na pale kuna vitu kidogo vidogo ambavyo vimebaki kwa ya kumalizia na nashukuru Mungu madaktari pia wanaendelea kupigania kwa na, narudi kwa asilimia 100. Uwanja wa taifa unaingiza watu 1600 waliokaa kwenye viti. Na msimu uliopita katika ligi ya mabingwa Simba waliingiza mashabiki wengi. Shime shime. Bwana Simba, shime shime wa Tanzania. Nendele uwanjani siku ya Jumapili washangilia timu ya Simba. Ushindi wa Simba ni ushindi wa Tanzania. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania. Kwa uwanja wa Jumkana. Sports Lady Kabila, Azam Sports. Asante Sports Lady Azam Sports timzo Karugira mwanadada mahiri kabisa huyu akitupa taarifa ya matayarisho ya Simba kuelekea mchezo wa leo nami ni niseme tu kwamba mashabiki wa soka hapa Dar es Salaam kwa pamoja tukusanyike kwa wingi uwanja wa taifa kuisupport timu ya Simba wawakilishi wetu hawa Tanzania kwenye ligi ya mabingwa wa Afrika ambao e, wametupa fursa nzuri msimu huu tumepeleka timu nne kwenye michuano ya Afrika baada ya mafanikio yao msimu uliopita wakifika robo finali basi tunahitaji kuona kwamba Simba inaendelea kufanya vizuri eh E, kwa pasante Simba hata mashabiki wa Yanga e, Yanga wanajua kwamba msimu huu e, kwa matokeo yao ya msimu uliopita wasije kuwepo kwenye michuano ya Afrika lakini kwa, 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 kwa Simba kufanya vizuri point zetu zikaongezeka e, Yanga wamesafiria mbele kwa Simba hatimaye wameingia kwenye michuano ya Afrika kwa pasante Simba leo Yanga e, e, sijui ni semeji ni temeni nyongo ndele ni uwanja wa taifa kwa support wenzenu na, na Simba wana 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 wanateremka wana uwanjani baada ya kushuhudia jana timu ya Azam FC ikifanikiwa kuingia raundi ya pili ya michuano ya kombe la shirikisho fata ushindi wa tatu moja dhidi ya Fasil Kenema katika mchezo wa marudiano raundi ya kwanza kombe la shirikisho hmm? Azam wanasonga mbele kwa ushindi wa jumla tatu mbili baada ya kufungwa moja bila kwenye mchezo wa kwanza huko Ethiopia eh? na kwenye raundi ya pili Azam wataanzia nyumbani tena wakimenyana na timu ya Triangle United ya Zimbabwe iliyoitoa rukinzo ya Burundi mechi ya kwanza itakizwa kati ya Septemba 13 na Septemba 15 kabla ya marudiano kufanyika Zimbabwe kati ya Septemba 27 na 29 hebu tumsikilize kiungo Abu Bakal Salum ama Salum Bakal Shua Boy wa Azam FC akizungumzia furaha ya ushindi wa jana Azam Complex. Kwanza mimi namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa kuweza kupata pointi tatu nyumbani. Kwa sababu tumeenda ugenini tulipoteza mechi. Kwa hiyo tumekuja nyumbani tumejipanga tumepata pointi tatu. Kwa mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Eh, si najiandaa kwa mechi na ukuja kwa sababu hii mechi tushamaliza si tunataka twende mbali kwa hiyo najiandaa na mchezo na ukuja unaambia nini mashabiki wangu kwa mimi ni washukuru wa Tanzania wote ni washukuru mashabiki wa Azam walokuja kutusupport kwa sababu bila wao sio kitu wamekuja wametusupport tumewapa zawadi yao kwa hiyo namshukuru sana Mungu na nawashukuru pia mashabiki Hongera Azam Football Club na kila heri kwenye hatua ijayo mashindano hayo E, wakati huo huo e, wakati huo ni kwamba timu ya Yanga e, kikosi chake kinatarajiwa kuwasili e, saa saba usiku wa leo e, mjini Dar es Salaam kikirejea kutoka e, Botswana ambako jana kilifanikiwa kupata ushindi wa goli moja bila na kusonga mbele katika ligi ya mabingwa Afrika wakitoa timu ya Township Rollers ya, ya huko Botswana shukrani kwake Mganda mshambuliaji mpya Juma Balinya aliyefunga kiufundi mpira wa adhabu e, na Yanga anasonga mbele kwa ushindi wa jumla wa mbili moja. E, yanga sasa Yanga sasa watamenyana 
na timu ya Zesco United ya Zambia iliyotoa Green Mamba ya Eswatini kwa jumla ya magoli matano kwa bila ikishinda mbili bila uganyeni na tatu bila nyumbani e, hii timu ya Zesco kwa sasa inafundishwa na aliwahi kuwa kocha wa Yanga George Luanda Minya na Kosini inaye aliwahi kuwa kiungo wa Yanga Tabani Skara Kamusoko unaweza kuona kwamba E, mechi jayo itakuwa na upinzani wa aina gani yanga nao wataanzia tena nyumbani kati ya Septemba 13 na Septemba 15 kabla kusafiri kwenda Zambia kwa mchezo wa marudiano kati ya Septemba 27 na 29 ikumbukwe katika siku za karibuni ama miaka ya karibuni yanga imekuwa haina rekodi nzuri inapokeza na timu za Zambia bila shaka baada ya kipindi fulani cha yanga kunyanyaswa na timu za Zambia wakati tumewadia sasa yanga kupindua meza kibabe na kuangoa wa Zambia na kuingia hatua ya makundi ya liga ya mabingwa Afrika ikumbukwe hatua inayokuja ndio hatua ya mwisho ya mchujo yanga ikifuzu hapo inakwenda kwenye hatua ya makundi ya liga ya mabingwa Afrika kia laheri yanga Africans naongea sana mashabiki kwa yanga hmm? wajitokeze kwa wingi usikuu leo kuunda kuipokea timu yao ikirejea na ushindi kutoka Botswana eh saa saba usiku kwa kuanzia saa tano usiku wana yanga waki waki wamekusanyika uwanja wa ndege wa taifa uwanja wa ndege wa Julius Nyerere pale Dar es Salaam e, itakuwa ni wakati mwafaka kuwapokea mashujaa wao huo ushindi wa ugenini si jambo jepesi mm. e, Zanzibar nako bwana jana timu ya Malindi imefanikiwa e, kwa ma, kuingia raundi ya pili ya kombe la shirikisho baada ya ushindi wa moja bila dhidi ya Mogadishu Site eh mechi ya kwanza baina ya timu hizi kile Zanzibar pia zitoka sare ya bila bila habari mbaya tu ni kwamba timu ya KM KM imetupwa nje baada ya kuchapwa magoli mawili bila jana na Primero di Agosto kufanya jumla ya magoli manne bila baada ya kupigwa pia mbili bila kwenye mechi ya kwanza eh iliyofanyika hapa uwanja wa Amani Misuani Zanzibar Ongera kwa Malindi baada muda mrefu Zanzibar inapeleka timu katika hatua ya pili ya michuano ya Afrika ikiitoa Mogadishu Site. Mm. Ligi kuu ya Tanzania bara msimu mpya umeanza jana eh, kwa mechi eh, kadha kupigwa na leo itaendelea Mwadui FC wakimenyana na Singida saa kumi jioni Lipoda Mtibwa eh, saa kumi jioni pia. Hiyo ni baada jana kushuhudia Kagera Shuga wakianza vizuri kwa ushindi wa mbili bila dhidi ya biashara United uwanja wa Karume Musoma pale Polisi Tanzania nao wakianza vizuri kwa ushindi wa moja bila dhidi ya Coastal Union timu ya zamani ya Douglas Mwani Mbea Site eh, wakitoa sare bila bila Tanzania Prisons na Mbao FC wakitoa sare ya moja moja na Alliance FC na Mungo wakianza vyema kwa ushindi wa mbili moja dhidi ya jirani zao Ndanda Football Club namna hiyo ndivyo ligi ya Tanzania bara ilivyoanza jana na leo tutarajie mechi nyingine mbili zikiendelea na kama kawaida e, ni Azam TV ndio ambayo inaonyesha michuano hiyo ya ligi kuu ya Tanzania bara. Mm -hmm. Real Madrid jana imetoa sare ya moja moja na Real Valladolid katika mchezo wa La Liga uwanja wa Santiago Bernabeu mjini Madrid Karim Benzema alifungia Madrid bao lilielekea kwa kama la ushindi hivi dakika 82 akimalizia pasi ya Rafael Varane lakini Sergio Guardiola akaisawazishia Valladolid dakika ya 88 akimalizia pasi ya Oscar Plano mm. mechi nyingine za La Liga jana unaweza kupata matokeo yake kwa televisheni yako hapo chini kuna maandishi yanapita. Osasunya kama unavyoona bila bila na Eba e, na Shelter Vigo akamchapa moja bila Valencia, Etafe akatoa sare ya moja, moja moja na Athletic Club Bilbao. Mm. Leo ligi kuu ya Hispania la Liga inaendelea kwa Barcelona kuingia uwanjani kumenyana na Real Betis uwanja wa Camp Nou kuanzia saa 4 usiku. Mm -hmm. E, habari njema ni kwamba Barcelona watakuwa naye tena mshambuliaji wao Lionel Messi ambaye walimkosa kwa muda fulani hivi kutokana na kuwa majeruhi mechi nyingine za leo za La Liga kwa televisheni yako hapo maandishi yanapita kwa utachagua utaangalia ipi na mechi zote za La Liga huwa ziko live kwenye channel ya Azam Sports HD mm -hmm. Liverpool mshambuliaji Misri Swaiba Mohamed Salah jana alifungia mabao mawili E, Liverpool dakika e, ya 49 kwa penalti za ligi ya dakika 58 wakiibuka na ushindi wa tatu moja dhidi ya Arsenal uwanja wa Anfield kwenye mchezo wa ligi kuu ya England bao la kwanza Liverpool lilifungwa na Joe Matip dakika ya moja na bao pekee la Arsenal lilifungwa na Lucas Torreira dakika ya 85 poleni mashetani wekundu bao la dakika ya 90 na, na ushei la Patrick 
Van Anholt liliipa ushindi wa mbili moja Crystal Palace dhidi ya Manchester United katika mchezo mwingine wa ligi England uwanja Old Trafford eh Man wanakaa nyumbani eh, Jordan Ayew alianza kuifungia eh Crystal Palace dakika ya 32 kabla Daniel James kuisawazishia Man U dakika ya 89 katika mchezo ambao Marcus Rashford alikosa penalty dakika ya sabini baada ya Scott McTominay kuchezewa rafu na Luka Milijo, Milivo Jevic baada ya baadaye United walalamikia kunyimwa penalti kufuatia Marcus Rashford kuchezewa rafu na Martin Kelly kwenye box. Matokeo zaidi ya ligi kuu ya England mechi za jana hapo hapo kwenye televisheni yako chini maandishi hapo yanapita lakini kwa haraka tu nikupashe kwamba e, Chelsea alishinda tatu mbili mechi ya kwanza anashinda Lampard na Southampton akampiga Brighton and Hove hivyo mbili bila e, Sheffield Wednesday akachezea kichapo mbili moja kwa Leicester City West Ham akamtandika Watford tatu moja Ligi kuu ya England inaendelea leo Man City wanateremka uwanjani mabingwa tezi ya kumenyana na AFC Bournemouth Etihad kuanzia saa nne usiku mechi zaidi za ligi kuu ya England leo kama kawaida hapo ndio tunao kuna maandishi yanapita nadhani kwa hayo pindue meza kidogo hapa wasalimie ndugu zangu jamani habari zenu habari za leo kwa ujumla Mzuri. Salama kabisa. Mm. Hopefully yeah. miamka salama na ongereni kwa matokeo mazuri ya jana ya timu zetu yeah. e, za Tanzania kwenye michuano ya Afrika tukitoka kwenye kumbukumbu ya matokeo mabaya juzi KMC. Mm. Mm. Sawa sawa. Saidi Azamu Safi. Mechi ilikuwaje pamoja na matokeo hayo mazuri? Ah, mechi kwa nzuri. Mechi kwa nzuri, mechi ilikuwa nzuri hasa mashambulio ya kutosha ingawa matatizo ndio yale tulioainisha jana hapa wamefungwa goli ambalo ni makosa ya moja kwa moja central defenders jana kuwepo Oscar Masai ilikuwaepo Yakubu yule yule ambaye ameendelea kuwa na nadhani mwanzo mbaya wa msimu uh, ameruhusu na kukuwa na communication kati ya yeye na goalkeeper goalkeeper anapotaka kwenda ku, kutoka amechelewa lakini Yakubu ambaye angeweza kwenda kukaba alichelewa pia kwenda kukaba hakwenda yani alikuwa wala hajui anacho anachotaka kukifanya ni nini ukapigwa cross ndogo goli mbili moja ikawa ni timu ambayo haikustahili kuiweka Azam roho juu haikuininginiza roho kama vile ilivyokuwa eh, kwa sababu anacheza kwanza anacheza pole pole sana ingawa anapasiana yes anacheza pole pole Azam utakuwa kuwa more aggressive utakiwa commitment yao iongezeke na walitakiwa wali kuweza kutumia nafasi nyingi. Walipata nafasi nyingi mno lakini wakatumia chache tatu kwa chache. Kwa ilivyokuwa Azam mm. walishinda wali baada ya filimbi mm. maana wa jambo angepata goal la pili wakati wote Azam ingebaki. Yeah, ingekuwa ina, inatoka kwenye matokeo ndio maana kuambia watengeneza nafasi nyingi ili kipogea aliingia akapata nafasi huyo Chiwa alifunga goal la tatu akapata nafasi nyingi pia lakini alifunga magoli mawili pia akapata nafasi zingine za wazi angeweza kufunga ingekuwa hata goal saba nane hivi lakini Dompira. E, namna yao umakini nani eneo la la, la atari la timu pinzani ulikuwa mdogo ndairajia atafanyia kazi yao asante nyi medali ramadhani mbwaduke richard ela jodi anaweza kuwa kipre chache mwingine azam fc kwa ulivyomuona jana mm, bado ana kazi ya kufanya ni mapema mno kumlinganisha <coughs> na kipre chache kwa sababu kipre alikuwa mtu aina gani kipre ana vitu vingi katika zile tunazosema sifa za striker ana speed and power anaweza kudribo, anaweza kutumia nafasi kipatikana. Kwa hiyo ni mapema mno kumjaji kusema kwamba ameshafikia mm. au hajafikia. Tumpe Asante mwende. sana. Isipokuwa tu kwa ujumla ni kwamba Azam kweli anatakiwa waboreshe eneo la kutumia nafasi kwa sababu jana walipiga mashuti 21 katika hiyo 12 on target. Kwa hiyo matokeo yake wanapata goli tatu. Si mbaya kwa sababu ni one third ya shots walizo attempt golini. Mm. Lakini ni kwamba wanapaswa watumie kwenye michuano kama hii mm. fursa ukizipata unacheza na timu ambayo unapiga mashuti 21. Mm. haitoshi goli tatu atakao upige nyingi kwa sababu uwezi jua mchezaji jazo nyumbani unapata nafasi kama hii upige nyingi za kutosha tumeona mifano mingi tu lakini generally kwa sababu hawezi akawa perfection ya 100% wamecheza vizuri wamestay mm. status ndio hata Liverpool wanashinda ya yeah. <laughs> yeah, ndio hivyo lakini kwa kuboresha hivyo amiri na wachukua wachukua watu wa Arsenal ni ana dhamira na usoge kitu kingine amiri sasa Azam anakuwa anakutana na Triangle United ya Zimbabwe moja kati ya majina mapya kwenye Rama, kwenye 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 ramani ya klabu za mpira Afrika mm. eh lakini imeitwa Rukinzo ya Burundi nafahamu Burundi ndiko anapotokea kocha itenda ile gije mpira wao uko maximum uh, kwanza cha kufurahi ni kwamba Azam kwa kadri miaka anavyozidi kwenda nao wana, wanazoea uh, soka la, la, la ushindani soka la kimataifa yani wameuiva kwa maana kama hivyo wameenda wamefungwa 
ugenini wamerudi nyumbani wametumia vizuri fursa ya uwanja wa nyumbani ile ya kwamba tushinde za kwetu mm -hmm. kwa hiyo naamini kwa mechi nao fuata azam kwa namna nilivyoona jana na wenzangu walivyozungumza kwamba wanatakiwa fanye waboreshe kikosi lakini zaidi watumie vizuri uwanja wa nyumbani kwa sababu kwenye mechi hizi bwana mwisho wa siku ushindi unaopata nyumbani wa idadi kubwa ya magoli huo unaweza kukusaidia mbele ya safari kwa hiyo unavyoiona timu ingawa kwenye eneo la ulinzi kidogo mimi naona kadri siku zinavyoenda uh, yule mikonomia kidogo naona kama uh, ama tulikuwa tumuelewi au naye uh, amebadilika anavocheza sasa hivi tofauti wakati alipokuwa amekuja kidogo nafikiri uh, kocha wa makipa bwana 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 idi afanyie marekebisho kidogo ili aweze kurudi awe sawa kidogo ujumbe umefika na, 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 na idi abubakar ni mwinchumu ni mmoja e, kati wa watazamaji wazuri sana wa sports hii mkapata ujumbe e, kwa sababu naona kama zile mipira ya mm. cross zile zina nani hata jana kuna kama mara mbili mara tatu alifanya makosa ambao kama jamaa wangekuwa wako makini zaidi basi sasa hizi tunazungumzia kitu kingine asante amire jemedali saidi yang africa si imepindua meza kibabe gamoroni <coughs> Eh, bao la Juma Balinya linawapeleka Yanga hatua ya mwisho wa mchungu <coughs> kurudi kwenye hatua ya makundi ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Eh, ebu niambie mechi kwanza ilikuwaje eh, kwa mtasari tathmini ya ki, ya, ki, ya kialimu isiyoegemea upande wote. Ilikuwa mechi ngumu, ngumu kwa kila timu kwa sababu mchezo bado tulizungumza hapa ulikuwa 50-50. -50. Unajua Rollers hawakuwa timu ngumu sana lakini hawakuwa timu nyepesi. Lakini pia Yanga Afrika bado wanatafuta rhythm ya kucheza. Ya kucheza kuitengeneza timu ikawa inaweza kuleta ushindani. Huwezi kusema kwamba ni timu mbovu wanacheza vibaya sana lakini pia wachezi vizuri kiasi cha kusema kwamba kwa namna wanavyocheza wanaweza wakafika mbali. Eh? Wanacheza kawaida lakini bahati nzuri iliyowakuta wameweza kutumia nafasi moja kati ya nafasi chache walizozipata sababu mpira wenyewe kwa ujumla au kupata nafasi nyingi au kutengeneza nafasi nyingi na wala hiyo haikuonekana ni madhara kwa sababu ni mtu alikuwa anajaribu kudribo nje ya 18 akachezewa faulu ambayo kwa namna ya muamuzi wa jana alivyokuwa angeweza atastoe foul kwa sababu muamuzi kwa sababu kweli alikuwa biased e, kuna matukio mengi ambayo yalikuwa yanaipendelea zaidi timu ya nyumbani kuliko ni timu kuliko ni Afrika kisivyo tarajiwa akatoa ile free kick ambayo E, mpigaji alipiga kwa uzuri ikaingia ikawa ndo goli na yanga kama kuna eneo ambalo mimi naweza kusema kwamba walifanikiwa ni namna ya kujilinda kujitahidi kujilinda vizuri sana bila ku, kutoa nafasi na Lamine Moro ameendelea kuwa kiongozi kiongozi imara kabisa kwenye eneo la, la ulinzi wa timu na goalkeeper ana style pongezi kwa sababu tokea penalty ambayo alidaka lakini kiujumla kutoka hapo kutoka katikati kwenda mbele bado kuna kazi kubwa ya ku ya kufanya. Yes, inabaki kuwa ndio timu timu ya Tanzania iliyoweza kufunga goli la ugenini na niseme timu zetu sote nne zimecheza ugenini na wao ndio waweza kupata goli la ugenini. Lakini tusiende na imani ya kwamba tutatakiwa kushinda nyumbani tu. <coughs> tutatakiwa tushinde au tuwe na uwezo wa kupata magoli ya ugenini ya tatusaidia. Hmm. Nashukuru sana Jimedara kwa maelezo yako hayo mazuri. E, Ramadhani Mwaduka Ibashaka umemsikia Jimedara alivyozungumza yeah, yeah. amegusia tu tukio la Metacha Mnata kuokoa penalti. Mm -hmm. Alidaka penalti paka nilijisikia raha. Yeah. E, Mohamed Mwameja mm -hmm. niliwahi ni kumuuliza siku moja unamfuna muona ukijana unamfahamu nikamwambia mfuatilie to me to be honest mimi na mimi ni mtu wa mpira yule kijana ananikumbusha Mwameja kabisa Metacha mapema ni sema ananikumbusha mameji hata umbo ile muonekano wake na udakaji wake anavojia meni langoni ile penati penati inakuja unajua penati ni kitu ambacho kina kina, 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 kina watu wanavunjika moyo wa afya ugenini lakini alichokifanya yeye wakati watu wanalamika kaenda kaambia tulieni 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 wapeni wapige na akadaka mm wewe ndio mzungumzaji mimi nilikuwa natia chombo. Ya, yeah, alifanya vizuri na ndio maana miongoni mwa sababu zilizofanya mpaka wa Tanzania tupate furaha jana. Yeye yeah, amechangia kwa kiasi kikubwa. Mm. Lakini ninachoweza kusema ni kwamba Yanga mtaji wao mkubwa namba moja kwa jana na hata kwa siku za karibuni inaonekana ambacho bichi la ufundi unapaswa kusifiwa kwa hilo ni kwenye swala la commitment. Wachezaji wanajituma ile lugha ya mtaani wenyewe wanasema mguu wa shingo mguu wa roho. Ndio namna pekee ambayo unaweza ukakompensate udhaifu mwingine mlionao kwa sababu yanga kama timu bado kiukweli kama timu mm -hmm. kwa sababu na sababu zinajulikana unajua ile kikosi kizima kwa mfano kichoanza jana asilimia <coughs> zaidi ya tatu ni wapya ni timu mpya kabisa wale walioanza katika msimu uliopita walikuwaepo pale unampata Paulo Godfrey huyu namba 2 unampata Chishimbi unampata Yondani unampata na banka ambaye naye ni kama mpya kwa sababu muda mrefu alikuwa amefungiwa kwa ni timu mpya kabisa kwa hiyo <coughs> vile wanavyocheza vile ndo kaliba ya timu mpya Yaani timu mpya kwa maana sio title ya club lakini kikosi. Kwa hiyo na maana wanatenza timu. Me I believe kwa quality of players walio nao 
watazidi kwa wazuri kadri siku zinavyokwenda isipokuwa kocha Zaira na benchi lake la ufundi wanatakiwa wafanye kazi ya ziada kutegemea tu kujituma peke yake bila ufundi inaweza kasumbua unapokutana na timu kama Zesco ambayo yeye amemtoa mpinzani wake kwa aggregate ya goli tano bila na wanafundishwa na kocha ambaye aliwahi kwa Yanga Rwanda Mina wakiwa kwenye kiwango cha juu kabisa kwa hiyo katika siku hizi chache zilizobaki kufikia tarehe Septemba 15 nadhani ndo tutaanza kucheza raundi ya kwanza basi wafanye kazi ya ziada kuifanya timu icheze kama timu kujituma excellent mm, yes ameri tukamlishie mjadala huu wa Yanga e, Yanga kama walivyosema hapo ndugu zako wanakuwa na kutana na Rwanda Mina lakini Zesco Zesco ni washindani kweli kweli Zesco ana rekodi ya semi final ama final ya hii michuano robo robo nusu robo. nusu, nusu. 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 Mm. eh tena wakiwa na huyu Rwanda Mina mm. walikwenda wakafiliwa na Orlando ama anyway ni, ni, ni timu ya ushindani hii ni timu ya, ya ushindani kabisa ni kweli ukiangalia kama 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 mpira ni bahati basi unaweza kusema jana Yanga alikuwa na ana bahati ya kwao uh, ukiangalia namna walivyocheza mechi ya kwanza na namna walivyocheza jana kwa ngumi naona kama kulikuwa na utofauti hasa kipindi cha kwanza yani kwa mara ya kwanza nimeiona yani unaona kabisa kwamba hii ni timu ambayo imekuja kupambana sababu huko nyumbani wachakuwa na deni kwa hiyo waka, wakaenda wakafanya kama ambavyo wengi walivyokuwa wanatarajia kwamba <coughs> samani kwamba wapate goli la mapema ili angalau kufanya matokeo yawe yawe sare na ndio kilichotokea wakapata moyo mpaka hatua ya mwisho hiyo uh, waka, waka, wakaibuka na huo ushindi sawa lakini kwa kwa Zesco maisema Benzberi wanakutana na kocha ambaye alikuepo Yanga <coughs> anafahamu vizuri Yanga anafahamu vizuri mazingira ya Tanzania wana huyo Kamusoko lakini pia si sababu kwa sababu mwisho wa siku Yanga nao wanazijua timu za Zambia. Kwa hiyo wote ni watu ambao wanafahamiana. Kimsingi sasa Yanga ni kurekebisha dosari ambazo zinajitokeza kwenye michezo yao hii, lakini zaidi ambao naiona bado jana kwenye upande wa kushoto hasa kipindi cha pili niliona jamaa wanaitumia sana nafasi ya kule. Nafikiri kuna kuna haja namna gani kwa, kwa, kwa sonso kama jana kwa kiasi fulani kulikuwa kuna kipindi cha hasa dakika zile za mwisho inawezekana ni kwa sababu labda ya watu kurudi kuja aina ya mchezo ambao walikuwa wanataka kucheza pengine isipokuwa naliona kama ni, ni, ni eneo ambalo inahitajika kuimarishwa zaidi ili kutafuta ushindi katika mchezo kusajili au hapana maana ya kiufundi tu nafikiri kwenye ufundi wanajua yeye namna ya kucheza kwenye mchezo nashukuru sana inawezekana namba 6 namna ya kucheza mhando kwa maelezo yako hayo mazuri <coughs> jemedali nakuja kwako leo tunahamishia mawindo yetu uwanja wa taifa pale Mnyama Simba anajaribu kwenda kukata tiketi ya kuingia hatua ya mwisho ya mchujo nini matarajio leo kwa Simba Matarajio ya ni makubwa kusema kweli siwaoni Simba wakiungana na KMC naona Simba ambao wanakwenda kuungana na Young Africa na Azam uh, isipokuwa haya ni matarajio lakini kwenye kiwanjani pia kuna vitu tofauti na matarajio ametoka ku, kuzungumza Douglas Muhani mmoja kati ya wachezaji wakubwa kabisa wa zamani kwamba kwanza baada ya shughuli zingine zote zinazofanyika nje shughuli kubwa inafanyika kiwanjani na ile pia na, wachezaji wanakuwa na nafasi ya kuzungumza miongoni mwao nini tufanye mechi ukubwa wake ukoje kwa nini commitment tunaizungumzia yang Afrika lakini pia mimi nataka kusema Simba wamekuwa very much committed kwa misimu miwili hasa wakicheza uwanja wa taifa ndio maana sio tu keleza watu kwamba hapa hatoki mtu lakini wachezaji pia wanalibeba lile jukumu na ile commitment wanakwenda kuifanya kiwanjani ndio maana wanafanikiwa na naamini the same commitment simba bado ipo na wanaweza kwenda kufanya tena wameongezewa kuna watu kusema kweli wameongeza chachu eh katika usajili wao Shibobu amekuja kuongeza chachu kila mtu anajua shughuli ya Shibobu anavyoifanya Azam wamepotea kwa Shibobu Shibobu amekuwa ndiye habari ya mjini lakini pia nataka kuamini Bo, ah, boko majeruhi something like Rafiki Kagere yupo wakina Mkude and the else bado Simba wana uwezo wa kushinda mechi ya leo na kila la heli Simba lakini wasidharau kwa sababu iwe ni wake up call iliyotokea kwa KMC the same team ilikwenda kapata sare kule wakaja hapo waka, waka, waka wa surprise na wale timu timu ya ya, di, ya songo niliona mechi iliyopita sio wabaya kwamba ni watu ambao watakuja wata, wata lay down kwa sababu wao wa, tayari kupigwa watataka na wenyewe kusurprise kufunga goli la ugenini kwa eneo la eneo la ulinzi kama tulivyozungumza mechi na Azam wanatakiwa wawe makini watu wakabe wafanye majukumu yao na sio ku delay kutaka kucheza kila sehemu kwa kudokoa mpira watu wakabe kwa na watu then 
baada ya hapo simba tatoka bingwa itatoka shukrani jemedari jimmy kazumari kwa maelezo yako hayo e, ramadhani mbwaduke simba wapo nyumbani leo yeah, sehemu yeah. ambayo ilikuwa mtaji wao mkubwa wa mafanikio yao msimu uliopita pamoja na shaka shaka ya jimmy lakini unaona namna gani hao wa mozambiki watatoka hapa makonde hao kiukweli kabisa kwa hesabu za makaratasi na namna walivyocheza mechi ya kwanza Simba wana nafasi kubwa ya kushinda. Lakini kitu kimoja tu ambacho amekizungumzia mwisho Jemedare na ndo makini cha kuangalia zaidi kuna kitu inaitwa complacency. Kujiamini kwa sababu mizania yote inaipa Simba ushindi. Lakini wajue kwamba Yudi Songo katika siku za karibuni umebadilika. Simba walicheza nao tarehe kumi pale kutoka Sare bila bila. Lakini siku nne baadaye tarehe 14 walicheza kwenye mechi ya ligi wakacheza na na Chibondo wakashinda mbili bila. Wakaja wakacheza tena na Textile Pungwe wakashinda mbili bila na mtaji wao mkubwa ameongezeka kuna kiungo ambaye hakucheza alikuwa anaumwa anaitwa Kremido Nhatumbo huyu ndio anategemewa pia mpaka na timu ya taifa ya Msumbiji leo atakuepo kwa hiyo inaweza naye akaongeza morari ya timu yake kucheza tukakuta UD Songo tofauti na ile iliyocheza ikapata sare ya bila bila nyumbani leo anacheza na Simba pale kwa kimsingi hesabu zote zinakubali kwa Simba kwanza Simba washazoea kushinda kwenye hatua kama hiyo hawezi kubali kabisa kutolewa timu ambayo ilishafika quarter finals na wameimarika zaidi boko hayupo lakini kuna deo kanda anaweza kaleta rhythm ile ile tu Simba kwa vizuri adui yao mkubwa narudia tena complacence kujiamini matokeo ya ushindi sio kwa mdomo sio makaratasi natakiwa uwanjani kwa watumie nafasi tutakazozipata ndipo hapo tatimiza kile ambacho kinatarajiwa kwa wengi Asante Ramadhani Mbadoke. Amiri wazungumzaji wa awali wote eh, pamoja na kwamba wanajua Simba ni timu nzuri eh, ila wana wana wa, wa, maelezo wanaweza kama vile wana wasiwasi Simba wanaweza kwa wana wapo katika ya kujiamini sana. Mm -hmm. eh, hali ambayo wameitoa tahadhari kwamba si nzuri. Wewe mm unasemaje? -hmm. Hakika Ben Zubeli unachokisema kwa sababu yani kama ingekuwa kwenye magazeti yetu rahisi tu yani kuandika unaweka headline moja rahisi kwamba Simba washindwe wenyewe yani kwa maana kwamba wana kila kitu lakini mimi nataka kuungana nao kwa maana kwamba mechi kwangu mimi naiona inaweza ikawa ngumu kwa namna fulani kwa sababu tofauti na mechi zingine labda umecheza huko ume, umelazimisha sare labda ya bao moja moja hapo unasema mimi nikitoka hata bila bila naendelea lakini simba anachotakiwa leo ye ni kushinda hakuna roho nyingine ni kushinda ili aingie hatua inayofuata kwa maana kitoka bila bila kama kule basi wataenda katika changamoto amekuwa juu ya penalty. Kwa hiyo inaifanya mechi iwe ngumu lakini kingine pia pressure ya hizi timu unajua kuna siasa zake. Jana ya Young Africa wametangulia hatua mbili mbele. Kwa hiyo naye Simba naye nafikiri itaongeza naye pressure pengine itamsaidia afanye vizuri zaidi ili naye aweze kwenda katika hatua inayofuata angalau tuingize timu nne pamoja na, 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 na ile ya Zanzibar ya, ya, ya Malindi. Kwa hiyo kwangu mimi naamini Simba Sports mechi wana nafasi kubwa wana, wana nafasi kubwa uh, simba ya, ku, ya, ya, ya kuweza kushinda leo na kwa sababu maka, msimu uliopita wamefanya vizuri wanaijua ladha ya mashindano wanajua kila kitu kuhusiana michuano ya kimataifa na wanajua kutumia uwanja wa nyumbani sioni kitu kigumu sana ndio maana anasema washindwe wenyewe shukrani amiri mhando <coughs> yemedali nimekuja nime kwako kwa ajili ya mjadala mpya kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania eh, kimetajwa na kocha Mrundi Etienne eh, Ndaira Gije kwa ajili ya mchezo dhidi ya Burundi ambao utafanyika tarehe mbili mjini Bujumbura kwa nia kuingia kwenye makundi ili tupangwe eh, kwenye mbio za kombe la dunia mbio ndefu hizi ndio zipo katika hatua ya mwanzoni kikosi hicho hebu tuki tukipitie tuki lakini kwanza eh, sijui tuanze na majumuisho ama tuanze na kuangalia nafasi moja moja ushauri wenu pitia nafasi moja moja au tugonge majumuisho sawa tu majumuisho kwanza eh sawa tu na moja moja eh yeah. tuanze hapa langoni hapa langoni hapa mdaka penalti wa jana metacha mnacha ameitwa goalkeeper aliyeongoza simba katika mechi mbili zilizopita e, beno wa kolanya ameitwa juma kaseja ameitwa ni hawa watatu aishi manula ameondolewa kwa sababu zilizo wazi tu ni majerui Amna shida Tanzania wani anaumwa mm. wengine wasaidizi wake watamsaidia sababu yeye mgonjwa hapa pa mikaa sawa sawa hakuna shida hata kidogo yeah. sawa sawa yule kijana wa prison ambaye alikuwa anakuja kuja vizuri naye anaitwa sasa ameshaondoka kwenye orodha makipa wa timu ya taifa tunamuondoa na kwa sababu ambazo miko wangu nilizungumza hapa siku moja sio tunamuondoa mtu ambaye ni future prospect tunaweka tunaweka mtu ambaye hatuwezi kumtumia kwa muda mrefu sio unajua kwenye haya mambo mpya ni kama maisha ya kawaida Eh, kama watu wangekuwa hawafi si nafikiri leo tusingezaliwa au tungezaliwa tungekuwa tumejaa hapa duniani hatuna nafasi sio 
kwa maana hiyo watu wanakufa pia kutengeneza nafasi ya watu wanaozaliwa ili kupata nafasi ya kuishi kwa hiyo tukubali tu ifike tuwa mtu akisema huyu anaondoka anaondoka na kuja mtu mwingine leo tunamzuia kijana yule ambaye kwanza tumeanza kumgurumu kwa muda mrefu eh mi si nafikiri miaka miwili sasa anaendelea kuitwa national team unaanza unamtoa kwenye mood unamtoa njiani kwa ajili ya mchezaji ambaye amecheza muda mrefu na i'm sure mimi nasema tena hakuna kitu kipya tutakachokipata kama tukikipata tangu wakiwa na miaka 28 mpaka 35 hatuwezi kupata leo tunamtoa kalambo njiani yes mimi namtia namtia nampa nafasi na yeye kwamba aonyeshe aendelee kupambana lakini yule ndiyo mtu ambaye na pamoja na metacha pamoja na aishi pamoja na kabwili hapa magolkeeper yes, wa timu za vijana wa kabwili manyika anapemfiliki pa alikuwa nani ambayo ilitolewa na ya, ya, ya wakina kabwili salamba kabwili eh yes, kabwili eh, kabwili manyika that's why leo tunamuita Kevin John kwa sababu gani kwa sababu yeye tunamuita kwa sababu gani tunamuita Kevin John sawa na 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 na, 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 na wewe bwana mtazamo wako kwenye ile eneo la magolkeeper ah mimi hapo siwezi ka <coughs> nikaimpinga sana kocha kwa sababu ajira yake naye ameishika hapo na kama taifa pengine anafikiri kwamba ili aliyokuwa nao maxi tunachotaka ushindi amtumie babu kikongwe amtumie mtoto mdogo kama ana uwezo anajua anaweza kaprove ana kitu cha ziada cha kupika kilichopita lakini atao ndani na ukweli kwamba soka ni mchezo wa, wa kuachia na vijiti lazima kutenzwa mazingira ambayo haya watu kwenye mstari wengine ni, ni matumaini yangu kwamba kalambo asiye katoka kwenye mchezo na fokasi yake kwenye 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 kariya hii kwa sababu tu hakuitwa bado ana nafasi lakini ni matumaini yangu kwamba kwenye nafasi hiyo kocha ameamini kwamba ndio itatuvusha dhidi ya Burundi ambao tukumbuke kufuzukua kwa Afcon walikuwa kundi moja na timu inaitwa Gabon ya kina Aubameyang huyu anaengara <coughs> eh, Arsenal mm. walikwamisha walikuwa na kundi moja na mali hawakuwahi kufungwa away mm. na ni timu ile ile ambayo tunaenda kupambana nayo kwa hiyo labda Benchi la fundi linaona kama na si watu na subira tukishurikiwa hivyo mara kitu cha kwanza ndio tapisha panga pengine mwalimu naye na benchi la fundi wanachotaka ushindi vyo vyote vile do or die labda wamejifocus kwenye eneo hilo basi sisi tunahitaji mtoto <coughs> uchanya pindi itakapofika very good tutatuna ni kwa mtatibu na kuuliza tu mza ukamaliza ah nauliza tu swali kidogo basi tafadhali nipe mamlaka yangu na kwa kwa hisani yako bwana ramadhani mmaliza yes ambaye inakuja kwako katika nafasi ya magoli kipa maoni yako Maoni yangu ni kwamba kwanza uteuzi umezingatia sana kwa maoni yangu umezingatia sana kwa kwenye, kwenye, kwenye nafasi hiyo umezingatia sana labda performance ya karibuni hmm. na pia kuangalia ile kutafuta ushindi ambao uko mbele yetu yani sio timu ya muda mrefu uh, ukiangalia kaseja pengine uteuzi wake ni kwa sababu ya mafanikio ambayo tumeyapata kwenye kwenye chani mwalimu akaona kwamba lazima awe naye kwenye kikosi metacha sote tu tunajua Uh, mchango wake kwenye yanga katika michezo hii ambayo imepita na pengine Kakolanya amerejea ame sasa hivi amecheza mechi ya kimataifa uzoefu ambao anao pengine kumlinganisha na Karambo kwangu mimi naona labda ndio maana mwalimu akaangalia kwa hao magoli kipa watatu lakini nakubaliana na jemedali kwamba uh, nani Karambo ni goli mzuri ambaye tunahitaji pengine sasa kuendelea kutaratibu ku, kwenda naye mbele ya safari atatusaidia lakini kwa hii siku zilizobaki kwa ajili ya kucheza na Burundi magoli kipa watatu wao wanastahili sawa sawa nashukuru sana huo ni mtazamo wa Amiri Mhando ambao unakaribia kufanana na Ramadhani Mwaduki lakini haifanani na na Jemedali Said na ndo na ndo demokrasia hata mimi na mtazamo wangu pengine ni sawa na wajemedali au sawa na wanyini jemedali narudi kwako kwa nafasi nyingine tumefunga mjadala kwenye nafasi ya makipa e, karatasi yako unayo bila shaka ile ya orodha ya wachezaji wa timu ya taifa mabeki waloitwa E, kuna kwa haraka haraka kuna Boniface Maganga, Shamari Kapombe, Hassan Kesi, Gadel Michael, Mohamed Shwenza Balala, Kelvin Yondani, Hidi Mobi, Erastonyoni na Abdi Banda. E, awa. Nani hapa unaona akaingia hastahili na nani hapa akaachwa walikuwa na staili kuemo Jimmy. Da, mabeki wenyewe agree mgonjwa. Mm. Uh, mgonjwa mwingine Mwantika wale wapondo wao wana strike kuepo mhm mm sababu kisha ito na strike alisonso alisonso skaitwa yupo alisonso yupo hapa mhm e bwana kweli hebu nirudie bonifasi bonifasi maganga alisonso yeah. ayumo timu ya taifa kwenye tiba ile hapo labda hayupo alisonso yupo timu ya taifa kaitwa kaitwa eh wewe wanasema torodha na mpewa naona kama hayupo kiangalika alisonso kaitwa this time mhm yes 
katika ile script ile lazima ya inotoka ile script ile inotoka kwenye group mm. alisa so yupo mbe. okay vizuri mm. kwenye 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 mkenye mabeki bwana ramadhani mbwaduke ah mimi naona kwa mabeki tulionao na performance ya jumla au waliopo kwa sababu isipokuwa tu ningetamani sana pia angekuepo Paulo Godfrey mm. kama simuoni yeah. naona kama yuko kwenye yuko yes. eh, yes. kwenye kiwango kama tunatoka kusema mm. Amiri hapa mm. best practice timu ya mm. taifa mm. mara nyingi naangaliwa anayeperform vizuri kwa wakati usika mm. tu chagui timu kama kama klabu kwamba mm. fulani lazima hapana performance sasa namuona kwa sababu kwa sababu kwa sababu katika timu hii ambayo wawakilizaji wote wote wao yeye aliitwa kwenye timu ya Chan yeah. kwa sababu tulikuwa hatuwezi kuwa na Hassan Kesi mm. yeah. Hassan Kesi yupo na Shomari yupo mm. ah, ah. kwani kuna ubaya gani kuwa na wakati tu wako 30 tayari bila yeye Ah ndo maana nasema natamani mimi maana umenipa nafasi. Hamna shaka. Mimi natamani angekuepo pia Paul Godfrey kwa sababu hmm. nimesema tatizo positive tatizo chanya kwa makocha ni kuwa na utajiri mkubwa wa wachezaji. Kiasi kwamba unaumiza kichwa ni mchezeshe nani ile kwa sababu wote wawe na kiwango. Na mpira ulivyo unaweza kukuta mazoezini mtu kagongwa hawezi kucheza kesho. Kwa hiyo si vibaya. Ila ole ni lao waliopo wote mi Boniface Maganga ni mlinzi wa kulia pia. Kwangu mimi hao wote wanafaa. Sasa utaji uda walinzi wa kulia watano. <coughs> una Hassan Kesi, una nakuja Amiri kwa kosi tu ndio mm. shaka. Una Hassan Kesi, una Shomali Kapombe, una Boniface Maganga. Kwa kocha mimi sio mfuatiliaji sana mm. ambaye ange angedhurika kwa sababu wote wamekaa katika kundi la mabeki kwa sababu anaweza kacheza hata kwenye kwenye pembeni. Mm. Banda angeathirika kama kocha ningekuwa mimi ningekuwa mimi. Katika walinzi wa kulia nasema. E, nasema. Huyu Maganga ni mlinzi wa kulia. Mm. Ah, Kapombe yani... mlinzi wa kulia. Godfrey mlinzi wa kulia ambaye hajaitwa. Sasa tunajaribu kumtafutia nafasi Godfrey katika hawa watatu wonge muondoa nani kati ya Hassan Kesi, Shomali Kapombe na Maganga. Ningemuondoa Maganga. Ningemweka Paul Godfrey kwa sababu ana exposure na hizi international games kwa sababu hizi mechi zina ladha ya kimataifa kimataifa. Okay. Okay. Yanga wanacheza unaona wanaenda kucheza huko Botswana wapi ana exposure ya kutosha. Kwa hiyo ningeona yangi faa zaidi kama ningepewa kuchagua. Yeah. Sawa. Nashukuru. Amiri Mhando na wewe maoni yako katika nafasi ya ulinzi. Uh, Tofautiani sana na na, na, na mbwaduke lakini hofu yangu wakati ule ni kwamba kwenye mechi hizi za chani Paul Godfrey amecheza dakika 180 kama kama sikosee. Yaani kwa maana amecheza mechi zote mbili. Ehe. Lakini leo mwalimu ameamua kumwacha. Kumwacha. Sijui yeye ndio ambaye anakaa na wachezaji anajua lakini sisi kwa jicho letu la, la kishabiki kwa jicho la Tanzania la kwa, kuangalia kawaida tulimuona kama ni mtu ambaye anacheza vizuri pengine kuliko Boniface Maganga ambaye lakini ambaye Boniface Maganga tuliyomuona kwenye KMC ikiwemo mechi ya juzi ya karibuni tu hapo eh, juzi ya KMC na au AS Vita mm, uchezaji mm, wake mm, na nini umeona mm, mm. alafu unakuja unamwangalia na box huyo ambaye uchezaji wake unavumbua jana umemuona kwa jana kwa hiyo kama kuna tatizo lakini mwalimu amekaa na Boniface Maganga ambao pengine anamjua zaidi kuliko kuliko sisi. sisi lakini sisi kwa maana ya kukuangalia tu kwa kawaida hivi tunasema hapana katika hawa watatu hawa pengine wewe angekuwa msaada mzuri kwa maana unakuwa na shomari unakuwa ambaye amerudi unakuwa unaye una, 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 inafikia kufanya kazi wa kujiwana na soko angalia vigezo vinavyoonekana ndio maana anasema pengine mm. amekaa naye mbao anamuona Boniface Maganga ana uwezo zaidi kuliko kesi ambaye amecheza mechi mbili ambazo katika hizo sisi tumefuzwa tu na ofuata Tumpe nafasi mwalimu. Sawa, vizuri sana. Amiri maana kwa maelezo yako. Jemirali Said naudi kwako kwa ajili ya nafasi ya kiungo. E, kuna jua Nasim Kude, Baraka Majogoro, Imidi Mao, Ali Nganzi, Abubakar Salum, Frank Domayo, Saibon Msuva, Eliuteri Mpepo, Hassan Dilunga, Mohamed Banka, Abdulaziz Makame, Farid Musa. Viungo wengi wengi wameitwa hapa. E, Muzamil alikuepo kwenye timu ya Chani akuepo haja kuepo yaani naona viungo wetu wazuri karibu wote wapo hapa ni kundi kubwa ya medali wote wako sawa hiyo so kuepo na umo mdafiri mgonjwa mm. waliobaki wote ndo hao wanaweza kichuya achezi si nani ndo hao ndo watu wetu hao mm. mm. sawa wewe bwana kwenye viungo na lote la kuongezea hapa sina cha kuongea hata mimi ningekuwa kocha ndio hao hao mhm mm the matter of selection tu siku ya kucheza basi lakini hao ndo cream tulionayo na wewe bwana usije usije kampaja shishimbi sio mtazamia <laughs> sawa katika washambuliaji Jemirali Said tunaye na wetu mbwana Samata Abdullahi Yusufu na Idisleman Nado Kelvin John Ayubu Lianga na Shaban Idi Chiruna nani ka, nani kabaki hapa au nani ni mgonjwa eh John ni mgonjwa kweli ah kwa kina aiye siyo bado aiye <laughs> bado bado sawa kuna kuna mtu anaitwa Yusuf Soka unamfahamu wewe 
Eh, siku nyingi sana. Eh, vipi huyu? Nasikia sasa hivi yuko on fire pale Wapi. Sweden. Ah, bana. Sasa kwa kumbe mrefu hapa pale Islam. Muda mrefu yuko pale Islam hapa. Mhm. Mm Soka wacheza na Samata. Eh. Wapo hapa pale Islam. Nasikia na, anacheza Sweden kwa nini na anafunga sana magoli. Ah, story hizo. Ameanza mm. lini? Eh? Ameanza lini? Ameka muda mrefu sana na struggle hapa kwenda Sweden. Muda mrefu Mahmud. Yuko Sweden sasa hivi anacheza. Tangu lini? <coughs> Mimi paka natumiwa Cliff bwana anacheza Ndiyo na picha. Ndio nauliza. Umeziona? Ah, sio shida. Natumiwa hmm. Cliff sio shida. Anacheza tangu lini? Anacheza kwa kiwango gani? Alafu pia Sheyani ndio anacheza Sweden. Nani? Sheyani anacheza Sweden. Ayo anacheza Sheyani. Eh, sasa ndio kucheza kote. Yeye anacheza ligi kabisa na ya pili timu yake yaani Abasi Yusuf Soka Sweden na. Mahmudu. Hapa tuko tuko live watu tusikie watu wana. Ongea tu. Atu, no, tuta, jambo la msingi ile. No no no, tutazungumza. Unajua nataka nitakupa story ambayo ni ya maisha ya mtu. Hatuwezi kuisema kwenye TV kama sasa hivi. Sawa. Ushanelewa. Kwa kifupi ni kwamba hayupo kwenye kiwango cha kuja timu ya taifa. Ah, sawa. Na yeye bwana yenyewe no. washambuliaji. Lakini na, na input hapo. Eh? Mm -hmm. Na input. Okay okay. Sawa. Ndio. Mimi input yangu ndogo tu. Mm. Ni kwamba kuchaguliwa au kuitwa kwa national team, unaitwa kwa kwa performance. Mimi nampenda sana Kevin John. Ni mchezaji ambaye ameonyesha mm. ana kiwango. Tumsaidie sisi. Mm. Kama nchi tunataka tumsaidie tumjenge au mchezaji mzuri, tumtafutie timu. Kwa sababu kwenye timu ndiko ambako mchezaji anakuwa, anakuzwa, anafundishwa ni day to day. Lakini national team ni leo baada ya miezi miwili au miezi mitatu unaitwa tena. Unaitwa kama mchezaji huu. Yes. Lakini from wapi? E, unakuaje wewe? Anaitwa national team kupata exposure. Samahani, huyu mtoto kwani ame kuna mtu amezuia sajili na na club? No no, huyo tuna stories zilizopo, anakwenda trial, anarudi, anakwenda trial, anarudi, anakwenda trial, anarudi, sio? Ameshaenda wapi na wapi? Ameshaenda Sweden, ameshaenda Uarabuni, anarudi. Lakini ili uwe mchezaji mzuri, hata Mbappe leo anacheza PSG kwa mkopo, ni mchezaji wa Monaco. Yeah. Ndiko alikuanzia. Leo hata kitaka kusonyiwa Madrid lakini mchezaji wa Monaco. Kwani kuna shida gani mchezaji huyu akawa yuko Azam, akawa yuko Young Africa, akawa yuko Simba, alafu akawa anakwenda kufanya hizo trial? Ndio akawa anaitwa kama ba, ba, mchezaji wa yako yanaashiria kuna shida. Yes. Shida ipo. Ebu, ebu, watu wanaamini, watu wanaamini kwamba mchezaji huyu akicheza timu yote Tanzania ataharibika. Wakati ameanza kucheza Mwanza huko, akoharibika. Atakuja kuharibika akipewa akipewa mkataba mrefu na timu ya Tanzania. Yaani watu wanaamini kwamba he is so potential in such a way anatakiwa akacheze Ulaya tu au akacheze nje ya nchi tu akicheza hapa Tanzania ataharibika kwa tunaendelea kumuita timu ya taifa kama mtu kama kama Pele wetu hivi ambaye hawezi kuwa hata huyo Pele alikuwa na klabu awe na timu ndio itakao kuwa inamfundisha sio kutegemea ataitwa national team under 20 ataitwa national team ya wakubwa ataitwa timu ya Chani inakuaje sasa hivyo inakuaje tatizo ni nani tatizo ni nani haswa huyu inapofahamika huyu kijana yuko chini ya ya ya, ya, ya milki ana ana, ana meneja wake siwi ana unajua ni, ni, ni mbaki nafikiri mtu anayemiliki hmm. anamiliki lakini sisi kama tu, ka, if taifa. we think kama taifa kwamba this is potential player kumsaidia kwake awe na klabu atakayokuwa kuna klabu shaumba kumsajili wakakataliwa several times mimi najua moja najua simba they tried a lot kumsajili mchezaji huyo they tried a lot tena na wana, wakasema kwamba tutamruhusu kwenda lakini Yule Abdul Suleman yuko wapi kijana ambaye alingara na timu ya under 17 kule Gabon Simba wakati anasafiri rafiki anakwenda nje anasafiri anakwenda nje nchi gani uh, Ulaya Mashariki Czech anakwenda anakwenda kwa vijana wengi wanakwenda kule Czechi mm. wanakwenda wengi nafikiri mm. na wanarudi kimya kimya yule nani ameshaarudi nani alikwenda Singida nani nani anaitwa nani yule striker yule ya, ya, walimgombea Yanga na Singida bwana jina lake limetoka nani tiba tiba john sasharudi kasharudi lakini huko eh, uh, yes lakini huko cheki ndio alikuwa kwenda alinganzi leo anacheza minnesota na tumemuita national team yes. mm. unaona hiyo difference eh? mm. kuna mmoja karudi kuna mwingine kafanikiwa si ya kuna mmoja kafanikiwa kwa hiyo kurudi au kutokurudi we pia ukifika kule sio taifa tena ni wewe na watu wanakupima wewe kwa uwezo wako kwa unaweza ukarudi kwa sababu huna uwezo Asante sana Jemedari umetupa ume faida kubwa sana nadhani wenyewe wamesikia ushauri wako ni mzuri kweli bwana mtu bwana lazima acheze kama basi anakwenda trial au atakuta somo ya acheze hata yanga wampeleke pale au azam ndio ndio na ndakuja kwako na ni wakati wako na usiongezee yeah. zungumza ah ni kwamba kwa sababu ni pointi ya msingi sana imetoka kuzungumza kwa ajili ya taifa mm. Kevin John ndio Samata wetu wa kesho tunatarajia lazima apate timu Samata safari yake ametoka kibangulile huko kwenda mpaka Afrika leo 
Simba walimsajili akasajili aka mara moja tena walipozingua gari yake akakosa nusu msimu nusu nyingine akawa exposed wakamuona tipi mazembe hmm. Kevin Jones leo hii labda angekuwa Yanga Simba Azam KMC wangemuona oh, watu matokeo yake kama yeye binafsi angenufaika zaidi kwa sababu hata katika hizo bageni za mchezaji lazima hata huko unakokwenda basi utanuliwa chip sana kama una timu unayoprove una, una kiwango chako Mshaona. Kwa hiyo matokeo yake ingekuwa inakuja kutusaidia kama taifa kwa sababu wote tunakubali potentiality iliyopo kwa mchezaji huyu Kevin John. Aone mzibia zibia sio na timu sasa. Mimi nadhani ndio anamwaribia sasa. Hiyo sasa maana wewe umekaa TFF FIFA inasemaje kuhusu said part owners? Ah, ni taratibu wa kawaida tu. Unajua kwanza atakii kumiliki mtu. Mm. Unatakiwa kufanya naye deal kiisha, mm. he is free, anaweza kusukurudi kwako tena au akataka kufa mtu mwingine. Haya, Amiri na wewe mtazamo wako ni nafasi ya ushambuliaji. <coughs> eh, mimi na ni yangu kwanza nataka ni niongezee ni hapo kwenye alipozungumza mwalimu Jemedari. Kuna siku kwa baada ya kuwa hiyo hoja yake alivyo anambia nikajaribu kuzungumza na mtu mmoja wa kocha. Mm. Ah, am, akanambia kwamba Unataka kuna dakika moja itumie vizuri. Sawa, so, uh, uye kocha akasema kwamba kwa nini wao hawataki mchezaji uh, awe na kwenye hizi klabu? Akanitolea mfano yani, kocha. Kocha, ni anasema ni kwa nini baadhi ya watu huwa hawataki au vijana uchipukizi wao katika hizi mm. klabu kubwa. Mm. Akanambia wanataka huyu Kevin John wamjenge awe kama alivyokuwa ulimwengu Thomas. Mm. Sio kama unanielewa. Kwa maana kwamba Thomas amecheza ile Tanzania sio nini ile Academy ya Tanzania Sports Academy. Tanzania kwa hiyo ametoka katika mfumo huo hakuibukia katika Simba ah, wala Yanga. Amecheza Moro. Na Moro alikuwa anacheza. Amecheza Moro Premier League hapa kabla. Tena kabla ya kwenda huko nje ilikuwa Sign Yanga alikwenda paka Jangwani pale kwenye 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 mazungumzo. Nataka nirudi hapo. Kwa hiyo alivyokuwa anamwambia kwamba mbona huyu mtu alikuwa anataka kusajili mpaka Yanga akasema hiyo ndio hatua moja wapo wao wakamzuia kwenye hizi timu kubwa. Hizi ndogo yuko tayari kucheza lakini sio katika singi katika mimi ambao kuna vikumbuka mimi si mdogo na shida ya, ya ulimwengu ulimwengu was about to sign yanga by the way isipokuwa isipokuwa deal ya sudan ilikuwa iko imeshakamilika akaenda na alikwenda kwa option angerudi pale umeona kwa hiyo sasa ndio watu wanakumbuka ile moro wanatokea oscar wanaondoka ina inavunjika vunjika na ilikuwa kama mnaikumbuka lakini sasa kwa kiasi kikubwa kwa hiyo akawa yeye kwenye zile timu kubwa akawa hayupo Pengine sasa ni wakati Hai. mzuri kwa maana nini kama hizo mawazo kama haya jemedari kwa maana kwamba huyu muda wetu muda wetu umeisha muda wetu umeisha wanamharibu muda wetu umeisha isipokuwa tu nampa nafasi moja jemedari Saidi azungumzie nafasi ya Malindi katika raundi ijayo kwenye kombe la shirikisho na dakika moja ile Malindi wamepita wanacheza na nani na Al Masri mchezo mgumu mchezo mgumu na nafikiri wasipoangalia kwa Malindi na rekoja nusu finali ya michuano ya kombe la la, la CAF akina Malitoli Malindi club hii wachezaji 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 ni watu wa kupita ndio wanaojenga club sasa hivi kuna kina Mohamed Mosi pale wachezaji ndio wanaojenga club sio yeah, yeah. kwa hiyo type ya wachezaji waliopo namna ya mpira wa Zanzibar kwa sasa sio ule ambao tuna alikuwa anauzungumzia Douglas Muhani alipopita alipo mm. kuna tofauti kubwa sana kati ya mpira wa Zanzibar kia, kwa kusema kweli ume drop kwa kiasi kikubwa kwa hiyo wana kazi kubwa kucheza zidi ya Almasri mechi ngumu na wanatakiwa wajipange sawa sawa mm. la hivyo unajua waona walivyo struggle kucheza na timu ya ya Somalia ambayo imeomba kucheza mechi mechi zake zote amani. hapo hapo amani na umewafunga goli moja unataka kwenda kucheza mechi ya Way ya Almasi alafu ndo ucheze ucheze nyumbani mechi ngumu hiyo Malindi wa lakini wa Malindi huwa mbaduke sana wewe uchangia sana mbona unataka kuchangia huwa yeah. wakizaga na Simba na Yanga Simba na Yanga zinapata shida ah. mapinduzi kapo tunaona amekuwa <laughs> kwa <kisa> kirafiki <laughs> juzi tu ametoa draw na Yanga <laughs> walipata gola kufurahisha zuri unakumbuka tena Yanga full muziki hadi bowling <laughs> afrika walicheza <laughs> si ndio Yanga walichemua gole dakika 90 eh? <laughs> pamoja na CV yote <laughs> nzuri CV very latest tunazungumza ni ya jana hii mpinzano unatoka kumtoa ni Somalia ambao hawana wao umeumba wacheze pale pale Zanzibar. <laughs> kwa hiyo home ndio awe zimechezwa home. Lakini hiyo Somalia una idhara wewe imeshakuifunga timu ya taifa ya Tanzania. Tunazungumzia klabu. Hiyo <laughs> Somalia unayosema wewe imeshakuifunga timu ya taifa ya Tanzania. Mamundu. Tena full mziki na mafundi wenu wote wa nchi wamejaa mbele. Tunajadili yaliyopo si. latest jana wamecheza na timu ambayo <laughs> unamlisho ngaa sasa sio ndio eh <laughs> home and away zinachezwa pale ni very unique <laughs> alafu aggregate ya ushindi ni moja amiri mm. tazamo wako wewe kwa Malindi kulia kwenye mechi ijayo dhidi ya Almasri Al Malindi wana wana, wana mechi ngumu mm. wana mechi ngumu Malindi wametoka katika hatua isipokuwa cha kufurahisha ni kwamba kwa miaka mingi timu hizo zinatoka hatua za awali lakini sasa wamefika 
hatua Hatimaya moja hayo wamevuka hatua moja kwa hiyo naam dusu saa ya kwanza sports hii inafika tamati namna hii anayemalizia kuzungumza anaitwa Amiri Mhando huyu ni mhariri wa gazeti la sport leo e, gazeti la la makampu la Daily News na habari leo katikati ni mhariri mtendaji wa Uhuru Publication magazeti ya Uhuru <coughs> Mzalendo na Burudani linalokuja kivingine na mwanzoni ni mtala mchezaji wa zamani hapa nchini Tanzania mwalimu kimpira na manager wa wachezaji kadhaa wanaofanya vizuri na klabu mbali mbali nchini Tanzania huyu ni Mino Rayola mwingine mwenye muda Said Kazimari <coughs> mimi ni naitwa Mahmoud bin Zuberi wa mia kwanza nilikuwa na Douglas Muhai Kufikia hapa sina cha ziada ni kuambie tu endelea kutazama Azam Sports 2 kwa heri